Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Amra গতো কয়েকটি দরসে আলোচনা করেছিলাম সালাসুল উসুল তিনটি মূলনীতি নিয়ে শেখ ইসলাম মোহাম্মদ আব্দুল হাব রহমাহুল্লাহ তিনি তিনটি মূলনীতি আলোচনা করেছেন আলোচনা করার আগেই তিনি মোট চারটি মাসাইল আলোচনা করেছেন গত কয়েকটি পর্বে আমরা চারটি মাসাইল আলোচনা করেছি চারটি মাসাইল কি আল আলমু আল ইমানু ওয়াল আমালু আল হক দাওয়াতু ওয়াসাবর চারটা জিনিস ইমান আমল দাওয়াত সবর ইমান আমল দাওয়াত সবর এটা আমরা গত কয়েকটি পরে পড়েছি ঠিক না এই চারটি জিনিসকে আমরা বলে থাকি সব সময় এটা হচ্ছে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ নফস 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 জাহেলা নফস কিছুই জানে না দিন দুনিয়াতে আসছি আমরা আমরা কিছুই জানি না দিন সম্পর্কে আল্লাহ বলে দিয়েছেন আল্লাহ আখরাজা কুমিম বতন ও মাহাতি কুমলা তালা মুনে সাইয়া আল্লাহ তালা তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেছেন এমন অবস্থায় তোমরা কিছুই জানো না ও জাহাল কুম সামরাওয়ালা সরল আফিদা তারপর তিনি আমাদের অন্তরের ভিতরে আমাদের অন্তর দিয়েছেন সামরাওয়াল আবসর আল আফিদা তিনটে তিনি দিয়েছেন জানার জন্য একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে সামরা শুনি শুনে শুনে শিখি কেমন আরেকটা হচ্ছে ওয়াল আফসাস দেখে দেখে পড়ে পড়ে শিখি দুইটা শিখার আর ওয়াল ওয়াল আফিদা অন্তর অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে শিখি তাহলে শিখার মাধ্যম তিনটা এ আয়ত আল্লাহ তালা বলছেন যখন আসছি দুনিয়াতে আমাদের কিছুই ছিল না এ তো শিখতে হবে জাহ আলাকুম সামরা ওয়াল আফসার ওয়াল আফিদা তালা আলাকুম তেসকুন এগুলো দিয়ে শিখার জন্য প্রথম দিয়েছে এই জন্য নফসের বিরুদ্ধে নফস জাহেলা থাকে মূর্খ থাকে মূর্খ থাকাটা অনুমোদিত না এই জন্য আমাদেরকে প্রথমে কি করতে হয় জ্ঞান অর্জন করতে হয় এই জ্ঞান অর্জনের প্রথম হচ্ছে ইমান অর্জন করতে হয় ইমানের জ্ঞান অন্য অন্য জ্ঞানগুলো না হলেও চলে কিন্তু ইমানের জ্ঞানটা লাগবেই আমরা বলেছিলাম গত কয়েকটি পর্বে যেই জ্ঞানটি যেই জ্ঞানটি আল্লাহ এবং তার রসুলের দরবারে জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত সেটা হচ্ছে ইমানের জ্ঞান অন্যগুলি প্রয়োজন নাও হইতে পারে একজন মানুষের কিন্তু এটা তার দরকার এটা না জানলেই নয় আল্লাহ সম্পর্কে জানতে হবে রাসুল সম্পর্কে জানতে হবে আখেরাত সম্পর্কে জানতে হবে দিন সম্পর্কে জানতে হবে এগুলি যে জানতে হবে যতগুলো ইমানের আরকানগুলো আছে এগুলি বা ইসলামের আরকানগুলো আছে এই হচ্ছে আইলম দিন সম্পর্কে আইলম এবং রাসুল সম্পর্কে আইলম আখেরাত আল্লাহ আল্লাহ সম্পর্কে আইলম এটা জানতেই হবে এটা আমরা আলোচনা করেছি দ্বিতীয় হচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে আমল জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে আমল জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে আমলটা জরুরি আমলটা জরুরি জ্ঞান অর্জন করবেন তা যথেষ্ট নয় আমল করতে হয় এই জন্য সলবে সালহীন বলতেন যে আইলম ইয়াহতিফুল আমল আইলম সবসময় আমলের প্রতি আহ্বান জানায় যদি আমলের প্রতি সাড়া দেন তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে অর্থাৎ সে আইলমটা থাকবে না হলে আইলম চলে যাবে আইলম থাকবে না তাহলে প্রথম হচ্ছে আইল দ্বিতীয় হচ্ছে আমল দ্বিতীয় হচ্ছে আমল তিন নম্বর হচ্ছে দাওয়াত চার নম্বর হচ্ছে সবর এই চারটি জিনিস হচ্ছে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ একজন মানুষ এই জিহাদটা চালিয়ে যেতে হয় সারাটা জীবন এই জন্য দেখবেন ছোটো কাল থেকে বাবা মা পড়তে পাঠায় কিন্তু বাবা মা জানে না কোন অ্যালেমটা তার তার দরকার দুনিয়ার অনেক অ্যালেম দেয় কিন্তু দিনই অ্যালেম তাকে দিতে চায় না বা দেয় না এই জন্য প্রথম যে জেহাদটা দরকার হলো অ্যালমের জেহাদ তারপর কিসের জেহাদ আমলের জেহাদ জেনেছেন আল্লাহ একজন তার এবাদত করতে হবে এবাদতটা হচ্ছে আমল কিভাবে করবেন নবীর দেওয়া পদ্ধতিতে সেটা হচ্ছে কি আমল জানছেন আমল জানছেন আমল করছেন দুইটা আপনার একান্ত নিজের আরেকজনের জন্য না তাহলে দুইটা জিনিস আপনার নিজের নিজের জন্য আপনার দরকার আর দুইটা জিনিস হচ্ছে অপরকেও ঠিক করতে হবে অপরকে কি করছেন দাওয়াত দিচ্ছেন অপরকে দাওয়াত দিচ্ছেন আবার অপর দাওয়াত দিতে গেলে কষ্ট পাইলে কি করছেন সবর করছেন তাহলে দুইটা অপরের জন্য তাহলে আমরা বলছিলাম যে চারটি মাস আলায় চারটি জিহাদ লাগবেই যদি নিজেকে 
বিশুদ্ধ করতে চাই আমরা নিজেকে শুদ্ধ রাখতে চাই আল্লাহর দরবারে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত থেকে মুক্ত রাখতে চাই আখরাতে যদি জান্নাত লাভ করতে চাই প্রথম চারটি কাজ লাগবে একটা কি অ্যালম আমল দাওয়াত সবর অ্যালম আমল দাওয়াত সবর এটা আমরা গত পরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি গত পর্বগুলিতে চারটি জিনিস অনেক লম্বা আলোচনা করেছি আমরা চারটি জিনিস নিয়ে আজকে আমরা যে অংশটুকু এসে থেমেছি সেখান থেকে শুরু করব সেটা হচ্ছে দলিল কি সব সময় তো আমরা কথাটা বলি চারটা জিনিস লাগবে দলিল কি এই দলিলটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেই দলিলটা কি শাহ ইসলাম মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ রাহমাল্লাহ দলিলটা আলোচনা করছেন তিনি বলছেন ওয়াদ্দালিরু কাউল হুত আলা দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ওয়াল আসরে ইন্নাল ইনসান আলাফি খুসর ইল্লাদিন আমানু দলিল হচ্ছে এই সুরাটি একটি পুরো সুরা হচ্ছে আপনার চারটি কথার দলিল কারণ আমি অর্থটা আয় করে দিই ওয়াল আসরি সময়ের শপথ সময়ের শপথ ইন্নাল ইনসান আলাফি খুসর নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি মানুষেই ক্ষতিগ্রস্ত মধ্যে আসে ইল্লাল্লা দিন আমন তবে যারা ইমান আনবে আমলে সালেহ করবে এবং হকের দাওয়াত দিবে এবং হকের দাওয়াতের ক্ষেত্রে সবর করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত থেকে মুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত থেকে মুক্ত তাহলে আমরা দেখলাম যে চারটি জিনিসের দলিল তিনি কোরআন থেকে দিচ্ছেন সুরা আসর থেকে সুরা আসর মধ্যে প্রথমে আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াল আসরি শপথ করেছেন কিসের সময়ের সময়টা কেন জানেন মানুষের জীবন পুরোটাই সময় জীবন মানেই সময় আপনি আজকে যদি মরে যান সময় শেষ আপনার জীবন শেষ জীবন শেষ মানে সময় শেষ যথাযথ জীবন সময় শেষ হয়ে গেছে আয়ুষকাল শেষ হওয়া মানুষ বলে যে আয়ু শেষ হয়ে গেছে আয়ু মানে সময় এই জন্য সময়টা যেন মানুষের জীবনটাই তো সময় তো জীবন এই জন্য এটা শপথ করেছেন আল্লাহ তারা মানুষ আল্লাহ ছাড়া এবং আল্লাহর নাম এবং গুণ ছাড়া কারো নাম কারো কারো শপথ করা জায়জ নেই আল্লাহর নাম অথবা আল্লাহর গুণ ব্যতীত আর কোনো কিছু শপথ করা জায়জ নেই আপনি বলতে পারবেন যে আল্লাহ শপথ রহমানের শপথ রাহিমের শপথ এটা বলতে পারবেন অনুরূপে আল্লাহ রহমতের শপথ করে বলছি আল্লাহর বাণীর শপথ করে বলছি এটাও যায় যাচ্ছে কিন্তু আপনি কোনো সৃষ্টি করে শপথ করতে পারবেন না তো আল্লাহ তালা তো শপথ করলেন সময়ের প্রশ্ন হইতে পারে সময় তো আল্লাহদের সৃষ্ট তাই না এটার উত্তর হচ্ছে এটা যে আল্লাহ তালা কোনো কিছু শপথ করেন সম্মান তাকে সম্মানিত করার জন্য আপনি আল্লাহ আপনি করেন কি জন্য সম্মান দেখানোর জন্য আল্লাহ কী জন্য করেন সম্মানিত করার জন্য এই জন্য আল্লাহ নফসের অনফসি ওমা সৌয়াহা ফাল হামাহা ফুজু রাহ তাকুয়াহা মানব মনেরও শপথ করেছেন তারপরে নবীরও শপথ করেছেন তারপরে তিনি তারকারও শপথ করেছেন ওয়ান নাজমি জাহাওয়া মা দল্লা সাহেব কমা গাওয়া এবং আল্লাহ তালা বহু শপথ করেছেন ওয়াসাম শিও দোহাহা ওয়াল কামার ইজা তালাহা চাঁদের সূর্য চাঁদের শপথ করেছেন সূর্যে শপথ করেছেন তো আল্লাহ তালা এগুলি শপথ করেছেন কেন বলেছি সম্মান সম্মানিত করার জন্য যেগুলি সম্মানিত হোক আমি সম আমি যদি শপথ করি এগুলি কি হবে সম্মানিত হবে কিন্তু আমরা এই সম্মানিত আমরা করতে পারবো না আমরা সম্মানিত করতে হবে কায় করতে হবে আল্লাহকে সম্মান দেখানোর জন্য আল্লাহকে আর কাউকে এই সম্মানিত দেখাতে নিষিদ্ধ সোল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেছেন মানকান হালিফান ফালিয়া হালিফবিল্লাহ আউল ইয়াসমুত তোমাদের কেউ যদি শপথকারী করতে চায় তাহলে আল্লাহর নামে যেন শপথ করে না হলে আল্লাহ নামে অথবা তার গুণে শপথ করে না হলে সে যেন চুপ থাকে আল্লাহ নামে মানে তার নাম গুণ সহ অর্থাৎ আল্লাহর সত্তার সাথে জড়িত কিছু দিয়েই শুধু শপথ করা যাবে সত্তা ছাড়া যেগুলো আলাদা এগুলো দিয়ে শপথ করা যাবে না এগুলো দিয়ে শপথ করা যাবে না সৃষ্টি আলাদা না আমি আপনি আলাদা এগুলি আমরা শপথ করতে পারব না কিন্তু আল্লাহর সাথে আছে আল্লাহর নাম এবং গুণ আর কিছু না আল্লাহর নাম এবং গুণে দিয়ে আমরা কিন্তু শপথ করতে পারব এগুলি শপথ এবং এগুলির কাছে আশ্রয় নিতে পারব শপথ এবং এগুলির কাছে আশ্রয় নিতে পারব আমরা বলতে পারব আউজু বিল্লাহ ও কুদরাতি মিনসার রেমা আজিদু বা ওহাদের এই যে রসুল্লাহ শিক্ষা দিলেন আল্লাহর জাতের সব আল্লাহ জাতের আশ্রয় নিচ্ছি ও কুদরাতি আল্লাহর কুদরতের আশ্রয় নিচ্ছি কুদরত আল্লাহর গুণ কিন্তু কোনো সৃষ্টির আশ্রয় নিতে নিষেধ হ্যাঁ আশ্রয় কার নিতে হবে আলাদা কার কাছে করতে হবে আল্লাহ আল্লাহর কাছে করতে হবে 
এই জন্য ওয়াল আসরে শপথ করেছেন আল্লাহ তালা সময়ের কেন সময়টাকে মহিমান্বিত করার জন্য তিনি শপথ করেছেন হ্যাঁ নিজে এই গুরুত্ব বোঝানোর জন্য সাধারণত আল্লাহ তালা এমন জিনিসের শপথ করেছেন যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা করে দেখেন ওয়াশামসি সূর্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিস না আল্লাহর সৃষ্ট তবে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ও দোহরাহা এবং এই মধ্যাহ্ন হওয়া আলো না থাকলে কিন্তু ফসল ফল ফলাদি কিছুই জমাবে না তো এগুলি দিয়ে আল্লাহ তালা এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা এলিমেন্টস বলেই নিদর্শন বলে আল্লাহ তালা সেটা শপথ করেছেন ওয়াশামসি ও দোয়াল কামার ইজা তালাহা চাঁদেরও শপথ করেছেন ইজা তালাহা যখন দিনের পরে রাত আর সূর্যের পরে সূর্যের পরে রাতে চাঁদ আসে ও নাহার ইজা জাল্লাহা আবার দিনের আবার রাতের এইভাবে আল্লাহ তালা শপথ করেছেন যেগুলো খুবই বড় বড় নিদর্শন আল্লাহর আল্লাহ নিদর্শন আল্লাহ আমরা একটু পরে পড়বো ইনশাল্লাহ যে আল্লাহকে কীভাবে জেনেছি নিদর্শন দিয়ে এবং সৃষ্টি দিয়ে আল্লাহকে দুটি জিনিসে আমরা জেনেছি একটি হচ্ছে কি নিদর্শন একটি হচ্ছে সৃষ্টি তো এগুলি আল্লাহ তালা শপথ করে সেগুলিকে আমাদের এগুলিকে সম্মানিত করেছেন আল্লাহ এগুলিকে সম্মানিত করেছেন তার শপথ পেয়ে তারা সম্মানিত আর আমরা এগুলিকে সম্মান করতে আদিষ্ট না আমরা কাকে সম্মান করতে আদিষ্ট আল্লাহকে কারণ এগুলিও সৃষ্ট আমিও সৃষ্ট সৃষ্ট সৃষ্টির পিছিয়ে কখনো কিছু করা উচিত নয় স্রষ্টার জন্য তার সব কিছু নিবেদিত হওয়া উচিত তাহলে বলছে আল্লাহ তালা ওয়াল আসরে ইন্নাল ইনসান রাফি খুসর শপথ সময়ের সময়ের শপথ করেছেন যেই সময়ে লাভবান হওয়া যায় আবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যায় তাই না রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন প্রত্যেকটি মানুষ সকালে উপনীত হয় বা বায়ো নফসাহু ফমতেহু আউ মুবেকহু একজন মানুষ সকালে উপনীত হয়ে নিজের নফসাকে বিক্রি করে নিজেকে বিক্রি করে দেয় বা বায়ো নফসাহু ফমতেহু আউ মুবেকহু এই বিক্রিতে বিক্রি করতে গিয়ে সহায় স্বাধীন করে নিজেকে নিজেকে ধ্বংস করে দেয় স্বাধীন করে কোথ থেকে জাহান নাম থেকে আর মৌবে করে তো জাহান নামে নিক্ষেপ করে সকালে উঠে যখন আপনি দিনের কথা বলবেন সলাত আদায় করবেন দিন মত করার মোতাবেক চলবেন আপনি কী হবেন জাহান নাম থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন আর যদি জাহান নামের কাজ করেন হারাম কাজ শুরু করেন ঘুমিয়ে থাকেন ফরজ না ফরেন দিন বিরোধী কাজ করেন সুদ ঘুষ আপনার যে একান্ত কাজ হয়ে থাকে তাহলে আপনি কি করলেন নিজেকে ধ্বংস করে দিলেন নিজেকে ধ্বংস করে দিলেন তাহলে ফর্মতি কুহু আও মবে কুহু সময়ের মধ্যেই মানুষের এটা হয় কেউ লাভবান হয় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়ার বুকে মানুষের লাভ ক্ষতির হিসাবটা খুব সুন্দর না ঠিক আছে না মানুষ দুনিয়ার বুকে আপনাদের আশেপাশে দেখবেন যে মালটা বিক্রি করতেছে পঁচাটা কোনো রকম সালাইতে ফেললে সে মনে করে যে বিরাট লাভ হয়েছে লাভবান হয়ে গেছে এটা কি আসলে লাভবান হয়েছে কী হয়েছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেমন পঁচাটা দিয়ে দিতে পারে সে দেওয়ার সময় দেখবেন যে পঁচাটা নিচে দিয়ে দিছে উপরে বারোটা দিয়ে দিছে সে কিন্তু মৌবে কহু নিজেকে ধ্বংস করেছে ফজরের পরে উঠে যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ঘুষের চিন্তা করছে হ্যাঁ রাস্তাঘাটে অনেকেই দেখবেন যে কোনখান দিয়ে গাড়ি চলতেছে কারো খবর নাই কিন্তু কেউ ট্রাকের দিকে তার নজরটা ঠিকই আছে বুঝছেন তো কোন ট্রাক চলে যাচ্ছে টাকা না দিয়ে ওটা কিন্তু ঠিকে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছে এটা কিন্তু সে নিজেকে ধ্বংস করছে আর যে ব্যক্তি ফজর সালাত আদায় করছে জিয়ে শতভাবে দাঁড়িয়েছে এই কাজের জন্য সে কিন্তু নিজেকে মুক্ত করেছে এই জন্য সময়টা এত একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ইমানদার এতে তার রসদ সংগ্রহ করে আর দুর্ভাগা এতে সে তার রসদ নষ্ট করে এ তার রসদটা নষ্ট করে নেয় সময় এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস একজন বড় আলেম সময়ের একটা উদাহরণ দিয়েছেন কীরকম জানেন সময় আপনি যদি ভালো কাজে ব্যয় করেন তো করলেন খারাপ কাজে ব্যয় করলে এটা আর খুঁজে পাবেন না কোনো দিন এটা আর খুঁজে পাবেন না কোনো দিন এটা একদম শেষ হয়ে গেছে আর এটা খুঁজে পাচ্ছেন না চলেই যাচ্ছে আপনি হয় সুভান আল্লাহ পড়বেন না হয় গান গাইবেন দুইটা একটা তো অথবা চুপ থাকবেন সুভান আল্লাহ পড়লে আপনার পক্ষে যাচ্ছে গান বলে বিপক্ষে যাচ্ছে চুপ থাকলে অন্তত আপনি গুণা থেকে বাঁচতে পারছেন যদি এটা আপনার ক্ষতি না এই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই বলেছেন কেউ শপথ করলে সেই জন্য আল্লাহ নামে শপথ করলে চুপ থাকে হ্যাঁ এবং তিনটাও বলেছেন কেউ যদি কোনো কথা বলে ভালো কথা বলে না চুপ থাকে এটা কেন বলেছেন কারণ অন্তত বিপক্ষে যাবে না বিপক্ষে যাবে না আর যদি আপনি হারাম কাজে লিপ্ত হন আপনার বিপক্ষে যাবে সময়ের উদাহরণ দিয়েছেন একজন আলেম 
একজন আলেম বহু আগে সময়ের উদাহরণ দিয়েছেন তিনি কীভাবে দিয়েছেন সময়ের উদাহরণ তিনি বলছেন যে এক ব্যক্তি বাজারে বরফ নিয়ে আসছে বিক্রি করার জন্য আর বলতেছে এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত করো যে ব্যক্তির পুঁজি শেষ হয়ে যাচ্ছে কারণ যদি বিক্রি করতে না পারে কি হবে জানেন গোলে ফানি হয়ে যাবে আর বিক্রি করতে পারলে তার একটু কাজে লাগবে জিনিসটা সময়টা হচ্ছে এরকম আপনার আমার জীবনে ষাট বছর তিরিশ বছর কিন্তু প্রায় ঘুমে কাটিয়ে দেয় আমরা বাকি তিরিশ বছর তাকে এই তিরিশ বছরের মধ্যে ছোটোবেলা বারো বছর এমনি চলে যায় আর বাকি কয় বছর আঠারো বছর এই আঠারো বছরের মধ্যে যদি দুনিয়া কামানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি তো আর অর্ধেক চলে যায় আর থাকে নয় বছর এইটুকু সময় আল্লাহর জন্য কি আমরা দিতে পেরেছি কি না এই জন্য দেখেন আপনার আমার বরফ গলার মতো অবস্থা বাজারে এসে দেখলেন যে যা নিয়ে আসছে তা গলতে আরম্ভ করেছে সময় কমে যাচ্ছে কিন্তু আপনি এক একটা দিন মানুষ বাড়ে সময় বাড়ছে আসলে বাড়ে না কমতেছে বয়সে তার শেষ হয়ে যাচ্ছে যেটা লেখা আছে এটাই শেষ হয়ে যাবে এটা আর কোনো দিন পাওয়া যাবে না এই জন্য সময়ের শপথ করে আল্লাহ তালা যে কথাটি বলছেন এটা গুরুত্বের সাথে যে এই সময়ের মধ্যে যদি তুমি এই কাজটি করতে পারো সফল কাম হবে আর এই সময়ের মধ্যে যদি কোনো তুমি এই কাজটি করতে না পারো এই কাজগুলি করতে না পারো তাহলে তুমি দুর্ভাগে হয়ে যাবে সময়ের মধ্যে আল্লাহ আশ্চর্য জিনিস রেখে দিয়েছেন কারো বরকত দিয়েছেন কেউ এক হাজার বছর বয়সেও বরকতপূর্ণ হয় না ফেরাউন যদি সাড়ে তিনশো বছর বয়সেও বরকতপূর্ণ হয় নাই সাড়ে তিন কেন বরকতপূর্ণ হয় নাই কারণ সে তো আল্লাহ বিরোধী ছিল আর ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলাই চল্লিশ বছরে কাছাকাছি বেঁচেই সারা দুনিয়াই অ্যালম দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন দেখছেন তাহলে বেশি বাঁচাচ্ছে সময়ের মধ্যে কাজে লাগানোটা বড় কথা এই জন্যই আলেমরা বলে থাকেন কাউকে দোয়া করার সময় বলতে হয় আল্লাহ আপনাকে ন্যাক হায়াত বাড়াই দেন আল্লাহ আপনার হায়াত বৃদ্ধি করে দেয় দোয়া করবেন না দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আপনার ন্যাক হায়াত বাড়াই দেয় কেন হায়াতটার একটা মিনিটের কাজ হয় দেখবেন যে আপনার সারা জীবন আপনার কাজে লেগে গেছে একটা মিনিট এক সেকেন্ডের আবার দেখবেন বহু বছর বাচ্চে কেবল গুনাই করছে গুনাই করছে ওই ন্যায় মধ্যে ওইটা ওইটা দিয়ে আপনি কী হবে তার আজায় যত শিক্ষা সব সময়ের মধ্যে রয়েছে আপনি অনেক সময় দেখবেন এক সময় সে এরকম ছিল আর সময় খারাপ হয়ে গেছে সময় কিন্তু আপনাকে শিক্ষিত করে তুলছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কি অবস্থা হয় এই যে আল্লাহ তালা সময় শপথ করেছেন তিনি সময় শপথ করে করে যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে ইন্নাল ইনসান লাফি খোসর নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি মানুষ এই জীবনে সবই যে ক্ষতিগ্রস্ত তার মধ্যে লিপ্ত মানুষ মাত্রেই সে ইমানদার হোক কাফের হোক সোজা কাফেরের ইমানদার কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ইমানদার আখেরাতে চিন্তা করবে যে আমি এর চেয়ে ভালো কাজ কেন করলাম না সবাই আল্লাহ তালা এই জন্য সেটা নাম দিয়েছেন ইয়ম তাগাবুন ইয়ম এজমা ও কুমল ইয়ম উল জামাই দালি কে ইউম তাগাবুন যদি আল্লাহ তোমাদেরকে জমা করবেন ইয়ম উল জামরে কে আমাদের দিনের জন্য জমা করার দিনের জন্য একত্রিত করার দিন আমরা সবাই আল্লাহর সামনে একত্রিত হব কিনা বলেন হব সন্দেহ আছে কারো সন্দেহ থাকলে ইমান নাই সন্দেহ থাকতে পারবে না এমন এক ভূমিতে একত্রিত হব যেই ভূমিতে কোনো দিন কারো কোনো পাপাচার হয়নি যেই ভূমিতে উঁচু নুচু নেই পাহাড় পর্বত টিলা টঙ্কর নেই সমান বিস্তীর্ণ এক ভূমিতে সামনে পিছনে জোর কাছে দূরে সব শোনা যাবে এরকম এক ভূমি এই ভূমিতে আল্লাহ তারা সবাইকে একত্রিত করবে ইয়াসমার ওমান বারুদা ওমান করুবা কাছের দূরে সব একত্রিত হব সেখানে সেখানে আল্লাহ তালা সেই দিনের নাম দিয়েছেন ইয়ম তাগাবন সেদিন ঠকার দিন সবাই ঠকবে ইমানদারও ঠকবে কাফেরও ঠকবে কাফেরের ঠকার পরে আর ভালো কিছু পাওয়ার নাই ইমানদার ঠকবে কি ইমানদার বলে হায়রে আমি ঠকে এসেছি আর একটু যদি দুইটা সাইজদা যদি রাতের অন্ধকারে বেশি দিতাম দুইটা আমল যদি বেশি করতে পারতাম দুইটা কাজ যদি একটু বেশি করে করতে পারতাম দুই মিনিট আল্লাহর জন্য যদি দিতে পারতাম তাহলে তো আমি আজকে অনেক বেশি লাভবান হতে পারতাম প্রত্যেকেই সেদিন পালাবে কি জন্য তার অবস্থা দেখে কি করা যাবে ভাই ভাই থেকে পালাবে পিতা মাতা থেকে পালাবে পিতা মাতা থেকে সন্তান পালাবে সন্তান থেকে পিতা মাতা তো পালিয়ে যাবে কেন লিকুল লিমরি ইন ইয়ম এজ ইন সা নুই অগ্নি প্রত্যেকটি মানুষের দিন এমন অবস্থা হবে প্রত্যেকে বলবে যে আমার আর আপনার দিকে তাকানোর সময় নেই আমার কি হয় আমি বুঝতে পারছি না আমাকে দয়া করে এখন ছাড় দেন কেউ কারো দিকে তাকাবে না তো সেই দিন ওই ব্যক্তি লাভবান হবে যে ব্যক্তি এই চারটি কাজ করে আসবে লাভবানের আবার কি আছে ইয়ে আছে স্তর আছে 
কেউ সর্বোচ্চ স্তরে লাভবান হবে তারা হচ্ছে নবীরা এদের আর কোনো কিছু কমতি নেই নবীদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ মানুষ নবীগণ রয়েছেন তাদের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এরপরে আসবেন সিদ্দিকিন সিদ্দিক হচ্ছে যারা বিনা বাক্যভাবে বিশ্বাস করেছে কবরে গেলে আজাব হবে অন্যায় করা যাবে না এরা প্রত্যেকটি মুহূর্ত তাদের এর উপর কাটে প্রত্যেকটি মুহূর্ত এর উপর কাটে আল্লাহর বাণী যা বলেছেন সত্য বলেছেন নবী যা বলেছেন সত্য বলেছেন যা আখিরাতের সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলেছেন কবরের আজাবের কথা যা বলেছেন সত্য বলেছেন এইভাবে যত কিছু সত্য সত্যায়ন করা তাকে সব সত্যায়ন করেছেন তাই হলো সিদ্ধি এরপরে স্তরে রয়েছেন শহীদগণ আল্লাহর ন্যাক শহীদগণ যারা নিজের জীবন দিয়েছে আল্লাহর কথায় বিশ্বাস করে আর কিছু চিন্তা করেনি যে আল্লাহর কথায় বিশ্বাস করেছি জান্নাত দেওয়ার দরকার আমার জীবন দিয়ে দিয়েছে এরাও কিন্তু এ স্তরে আছে এর পরের স্তরে আছে যারা ন্যাক আমল করেছে ভুলও করেছে খালাতু আমলন সালেহান ও আখরা সাইয়ান আসাল ইয়াফু আইন হুম ভালো মন্দ মিলিয়ে আছে তবে ভালোটা বেশি তাদের এরা ন্যাককার মানুষ এরা আল্লাহ তালা এদের ক্ষমা করার কথা আল্লাহ বলছেন আসাল ইয়াফু আইন হুম আল্লাহ তালা তাদের ক্ষমা করা দেওয়ার আল্লাহ তালা বলছেন আশা করা যায় আল্লাহ তালা আশা করার অর্থ করবেন অর্থাৎ এদেরকে তিনি যারা ন্যাক আমল বেশি তাদেরকে তিনি বদ আমলের জন্য আর পাকড়াও করবেন না যার আমল নামা ফামান সাকুলত মাওয়াজিন হু ফামান সাকুলত মাওয়াজিন হু তার মিজান যার ভারী হবে ফাউ ফমান ফাউ 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 এই আয়াত এই সুরাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুরা এই সুরার জন্য আমরা চারটি চারটি মাসাল এখন আলোচনা করেছি এই সুরার মধ্যে প্রথমে বলেছে যে দুনিয়াতে প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে আছে ক্ষতিগ্রস্ততা কি তার স্তর আছে বলেছি কেউ জান্নাত পাচ্ছে তাই না ইমানদার জান্নাত পাচ্ছে কিন্তু কষ্ট করে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে গেছে কষ্ট করে পা ছিলে গেছে যখন ফুল সেরাত পার হয়েছে কষ্ট হয়েছে তারপর জান্নাত পাইছে আলহামদুলিল্লাহ জান্নাত তো পাইছে কেউ জান্নাত পাওয়ার আগেই নিচে পড়ে গেছে কষ্ট করে পুড়তে পুড়তে শেষ হইয়া যখন আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছে সুপারিশ করেছে ইমানদার বান্ধারা আল্লাহ তালা এলহাম করেছেন নবীদেরকে সিদ্দিকদেরকে শহীদদেরকে নাক্কার বান্ধাদেরকে তারা গিয়ে গিয়ে সুপারিশ করে করে কাউকে কাউকে আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসছে তো ক্ষতিগ্রস্ততার কিন্তু বিভিন্ন পরিমাপ আছে এক সবাই কিন্তু এক রকম ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে নেই তাহলে এই ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে বাঁচার জন্য কি কি লাগবে আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছেন ইল্লা দিনা আমন চারটি কাজ যারা করবে চারটি গুণ যারা তাদের মধ্যে থাকবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না অর্থাৎ এগুলো হলে অন্তত সে চিরস্থায়ী ক্ষতিগ্রস্তকে নিজে মুক্ত করবে আর এগুলি না থাকলে এগুলি বাই সিরিয়াল মানে আপনাকে প্রথমে ইমানটা থাকতে হবে এই জন্য ইমানটা বড় মূল্যবান সম্পদ অথচ ইমানটাই আমরা কিন্তু বুঝি না ইল্লা দিন আমানু তবে যারা ইমান আনবে ইমান আনবে এই কথাটা আমরা বলেছি কত সোজা সত্যি বলে কলাতির আরাবু আমান্না বেদুইনটা এসে রসোল্লা সাল্লাহাম দরবারে এসে বলতেন আমার না ইমান এনেছি আল্লাহ তালা বলেন কলা কিন কুলু আসলাম না ই আমার না বলিও না ইসলাম গ্রহণ করছে বলো আত্মসমর্পণ করছে বলো ওলাম্মা ইয়াদুল ইমান ফির কুলু বেখ ইমান এখনও অন্তরে ঢুকে নেই ইমান যদি অন্তরে ঢুকতো মানুষ সলাদ বাদ দিতে পারে না ইমান যদি অন্তরে ঢুকে মানুষ হারাম খেতে পারে না মানুষ চিন্তা করবে যে আমার তো কিছুক্ষণ পরেই জব্দি করতে হইতে পারে আমার বয়স তো কিছুক্ষণ পরে শেষ হয়ে যেতে পারে আমার জীবনটা ইল্লাহ দিন আ মানু ইমানটা কি এটাকে পরিশ্রম করতে হবে জানতে হবে হ্যাঁ ইমানের পথে পরিশ্রম করতে হবে ইমানটা ঠিক রাখার জন্য পরিশ্রম করতে হবে পরিশ্রম কারা করেছে বেলাল করেছে সোহাইব করেছেন আম্মাহার করেছেন ইয়াসের করেছেন সুমাইয়া রাদি আল্লাহ আনহা করেছেন ইমানের পথে যুগে যুগে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার আপনাকে করতেই হবে বিভিন্নভাবে আপনার উপর আঘাত আসবে বিভিন্ন কথা বলবে আপনাকে কেউ খারাপ বলবে কেউ গালি দিবে কেউ বিভিন্ন রকমের কথা বলবে যা হচ্ছে আজ দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আপনার ইমান যেন একটু টলে না যায় আপনি নিশ্চিত একেবারে এমন ইমান গ্রহণ করবেন যেখানে শিশা ঢালা প্রাচীরের মতো আপনার ইমানে কোনো ক্ষত কোনো রকমের কিছু কোনো রকমের সমস্যা সেখানে তৈরি করতে না পারে এই ইমানটা কি ইল্লা দিন আহমান ইমান আনার কথা বলা হয়েছে কিন্তু দেখুন একটু খেয়াল করুন তিনি কিন্তু প্রথমে আলমার জন্য কথা বলেছেন তাই না 
আর এখানে আসছে কি হাদিসে ইমান আমরা কিন্তু আগে বলেছিলাম যে সব অ্যালেম যে অ্যালেম ইমানের দিকে নিয়ে যায় না ওটা অ্যালেম না ওটা জাহাল যে অ্যালেম ইমানের দিকে নিয়ে যায় না ওটা অ্যালেম না ওটা জাহাল যেই জ্ঞান আপনাকে ইমানের পথে প্রধাবিত করবে না সেই জ্ঞানের প্রয়োজন নেই এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম সব সময় দোয়া করতেন আল্লাহ মিনি আরদুবি কামিনি আলমি লাইনফা আল্লাহ আমি এমন আলম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যে আলমের কোনো উপকার নাই উপকার নাই উপকার নাই কি এই আলম শিখে আপনি কি করছেন ইমানদারদেরকে মারছেন এই আলম শিখে আপনি ইমান বিরোধী কর্ম পরিচালনা করছেন এই আলম শিখে আপনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আদর্শ বিরোধী কাজ করছেন এই আলম শিখে আপনি দাওয়াতের পথ রুদ্ধ করছেন এই আলম শিখে আপনি ইমানদারদের কষ্ট করে ধৈর্য ধারণ করতে বাধ্য করছেন ওই আলমের আপনার কি দরকার ওই আলম দিয়ে কিছুই হবে না দুনিয়ার অনেক কিছু হবে সেটাকে আল্লাহ বলেই দিয়েছেন ইয়া আলামুন আজহর আমিনাল হায়াতির দুনিয়া ওহুম আনিল আখরা তহুম গাফেলন দুনিয়ার জীবনের অনেক কিছু তারা জানে তবে আখরা সম্পর্কে তারা গাফেল আখরা সম্পর্কে গাফেল এই জন্য এই আলম যেই আলম ইমানের দিকে নিয়ে যায় ওইটাই উদ্দেশ্য এই জন্য ইল্লা দিনা আ মানু এটা দ্বারা আমরা সেই দলিল দিচ্ছি দলিল দিয়ে যে অ্যালম বলতে ওই আলম যে আলম ইমানের দিকে নিয়ে যায় এটা হলো দরকার আমাদের যা দিলে আপনি বুঝতে পারবেন ইমান কাকে বলে ইমান কাকে বলে যদি জিজ্ঞাসা করি আপনাদেরকে অনেকের কাছেই একটা ভিন্ন রকম উত্তর পাবো আমি বিশ্বাস করছি ইমান অর্থ কি কে বলতে পারবেন আপনাদের মধ্যে ইমান অর্থ কি ইমান অর্থ বিশ্বাস করা বলে দিচ্ছেন আপনারা সুন্দর করে আসলে ইমান অর্থ কিন্তু বিশ্বাস করা না তাহলে বিশ্বাস করলে তো ইমান হয়ে যায় আমল করা লাগে না তাই না ইমান অর্থ স্বীকৃতি দেয়া এর কারণ আমি বলতেছি কুফর অর্থ কি অস্বীকার করা কুফরের ইমান একটা একটার বিপরীত না তাহলে আপনি একটার বিপরীত হলে ইমান অর্থ স্বীকার করা আর কুফর অর্থ অস্বীকার করা বুঝতে পারছেন কথাটা তাহলে আমরা প্রথম জায়গাতেই কিন্তু আমরা হেরে যাচ্ছি ইমান অর্থ তাহলে কি হলো স্বীকৃতি দেয়া সেই স্বীকৃতি কিভাবে দিবেন তিনভাবে কিভাবে অন্তরে মুখে এবং কর্মকাণ্ডে ইমান অর্থ অন্তরে মুখে এবং কর্মকাণ্ডে স্বীকৃতি দেওয়া নাম হচ্ছে ইমান এটার নাম হচ্ছে আল এতরাফ এর নাম হচ্ছে আল একরার এর নাম হচ্ছে আল এদ আন মেনে নেয়া এটা হচ্ছে মেনে নেয়া এটা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে বিনা বাক্য বয়ে মেনে নেয়ার নাম হচ্ছে ইমান এই মেনে নেয়া কিভাবে বোঝা যাবে আপনার অন্তরে ইমান আছে কিভাবে বোঝা যাবে মুখে স্বীকৃতি দিচ্ছেন আর কিভাবে বোঝা যাবে সলাতের মাধ্যমে এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলতেন নুহি তু আনকাতিল মুসল্লিন আল্লাহ আল্লাহ আমাকে যারা সলাত আদায় করে তাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে মুনাফিকরা বেঁচে যেত কী জন্য সলাত পড়ত সলাত পড়ত আর আমরা সলাত না পড়ো ইমানদার জাকাত না দিয়েও ইমানদার কেন জানেন কারণ ইমানটা এখনও শিখি নেই বিশ্বাস করেন ইমান অর্থ যে শুধু বিশ্বাস নয় এটা আপনার মাথা রাখতেই হবে এটা সত্য কথা ইমান অর্থ বিশ্বাস নয় কথাটা ইমাম আজহারি তার তাহাদিব লগাতে উল্লেখ করেছেন যে শুধু বিশ্বাস না ইমান নয় ইমান হচ্ছে এমন বিশ্বাস হতে পারে কেউ যদি বিশ্বাস বলেও যেই বিশ্বাসের পরে নিরাপত্তা আছে এমন যে আমি আর কোনো দিন বিপরীত কাজটা করব না বিপরীত মুখে সাক্ষ্য দিব না এর অর্থ হচ্ছে মৌখিক স্বীকৃতি অন্তরের স্বীকৃতি এবং কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি নাম হচ্ছে ইমান ইল্লাহ দিন আ মানু যদি বলি তো এটাকে অবশ্যই মাথা রাখতে হবে ইমানের রোকন কয়টা ইমানের রোকন নিয়ে আমাদের সমাজে বিভিন্ন রকমের কথা আছে কেউ সাতটা বলে কেউ ছয়টা বলে কেউ আটটা দশটাও বলে কোনো সমস্যা নেই আছে বিভিন্ন কথা হতে পারে দেখুন যদি আপনি বিভিন্ন অংশকে আলাদা আলাদা করে রোকন বানান এটা আমার বলার কিছু নেই কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম যা শিক্ষা দিয়েছেন সেটা কয়টা ছয়টা রসুল্লাহ সাল্লা আলী ইসলামের দরবারে যখন জিব্রিল এসেছিলেন জিব্রিল রসুলকে জিজ্ঞাসা করছেন মাল ইমান আখবির নি মাল ইমান আপনি আমাকে জানিয়ে দিন ইমান কি জিনিস রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বললেন আল ইমান ওয়ান্তু মনাবিল্লাহি ও মালা ইকেত ইহি ও কুতুব ইহি ও রসুলি ও ইউমিল আকের ও আল কাদরে খাইর ইহি ও শার ইহি আপনার যেগুলি বলছেন এগুলি নাই মিনাল্লাহ তালাও নাই ও আলবাস বাদাল মতো নাই ওইটা হাদি রসুল শিখান নেই আপনারা নিজেরা বাড়িয়ে নিয়েছেন 
বাড়ি নিয়েছেন এটা আপনারা এখন এটা যদি আমি বলি তো রাগ করবেন অনেকে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এটা আসলে নাই এটা দুই কারণে নাই ওয়ালকাদরি খৈরি হুয়া শারিহি ভালো মন্দ আল্লাহ লিখছেন এটা হলো উদ্দেশ্য মানে আপনি মিনাল্লাহ তালা আবার এটা বলছেন নিজের উপরে দোষটা আল্লাহর উপর চাপায় দেওয়া যায় না ঠিক নাই কিন্তু ভালো মন্দ লেখা অর্থ আপনি করা নয় আল্লাহ কী লিখছেন আপনি জানেন জানেন না আপনার দায়িত্ব হচ্ছে কাজ করে যাওয়া তো আপনি যদি বলেন মিনাল্লাহ তাল আকসার মিনাল্লাহ তাল নাজবত করা যায় নাই ওয়াশারু লাইসা ইলাইকা রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন ওয়াশারু লাইসা ইলাইকা খারাপের সম্পর্ক আপনার দিকে করা যাবে না আল্লাহর দিকে করা যাবে না আল্লাহ খারাপ দিছে এটা বলা যাবে না আল্লাহ খারাপ হ্যাঁ সৃষ্টি করেছে খারাপ আপনি কামাই করেছেন আপনি অর্জন করেছেন বুঝছেন কথাটা বিষ আছে কিন্তু বিষ খাইতে কি বলছে আল্লাহ আপনি আপনি নিজে খাইছেন এখন যদি আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিল না কেন এটা তো আপনি গাঁট গোয়াট তুমি গলেন আপনি চেষ্টা করেছেন কি না বিষ না খাওয়ার চেষ্টা করেছেন কি না তাই তো আল্লাহ জোর করে খাওয়াইতো না এই জন্য যেটা বললাম সেটা হচ্ছে মিন আল্লাহ তাহলে বলা যাবে না বুঝে আসছে কথাটা ওয়াল কাদরু খাইরি ও সারি যেভাবে রসুল যটটুক বলছেন অটটুক কোনো হাদিসে আসে নাই মিন আল্লাহ তাহলে আসে নাই কেন আসে নাই জানেন কারণ এটা অর্থ অন্য অন্য হাদিসের বিপরীত হয় দেখুন জিনেরাও কিন্তু আর একটু আমাদের চেয়ে একটু ভদ্র ছিল জিনেরা কি বলছে জানেন ও আন্না লা নাদ্রি আশারুন উড়ি দাবি মানফিল আরদিম রব্বহুম রাশাদা আমরা জানি না আশারুন উড়ি দাবি মানফিল আরদ জমিনের বুকে যারা আছে তাদেরকে খারাপের ইচ্ছা করা হয়েছে নাকি তাদের রব তাদের জন্য ভালো চেয়েছেন খেয়াল করেছেন যখন খারাপে তখন কি বলছে ইচ্ছা করা হয়েছে আল্লাহ করছে বলে নেই হ্যাঁ আর যখন ভালো তখন বলছে আম আরদাবিহিম রব্বহুম রাশাদা নাকি তাদের রব তাদের ভালো চেয়েছেন এখানে সরাসরি চাইছেন ওখানে কি বলছে চাওয়া হয়েছে আল্লাহই চাইছেন কিন্তু চাইলেও এটা বলা যাবে না কেন খারাপের নেসপথ আল্লাহ দিয়ে করা যায় নাই কারণ এটা আদবের খেলা বুঝতে পারছেন কথাটা এক দুই নম্বর হাদিস এটা আসে না এইভাবে কেমন কোরআন কারিম আল্লাহ তালা বলছেন মা আসাবি মসিবাতিন কাসামত আই দি কুম যত বিভদ সব তোমার কামাই হাতের কামাই করা যত বিভদ হাতের কামাই করা এটা আল্লাহ তালা কোরআন কারিম উল্লেখ করেছেন আর যেটা বাড়াইছেন ওয়ালবাড়াসে বাদ আল মাউত ওয়ালবাড়াসে বাদ আল মাউত অর্থ কি মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান ইয়মুল আখেরের সাথে ওয়ালবাড়াসে বাদ আল মাউতের কী পার্থক্য বলেন তো কোনো পার্থক্য নাই একটা দিনে দুইবার কেন বললেন কারণ আছে একটা মুসলিম একটা হাদিসে আসছে আল ইমান ওয়ান তু মানা বিল্লাহে ওয়া মালাহি কেতি ওয়া কুতুবি ওয়া রসুলি ওয়াল ইয়মুল আখের ও আন্তু মিনা বিলবা আসিল আখার ও ও আন্তু মিনা বিলবা আসিল আখার ওয়াল কাদের খাই রিহি ও সার এটুক আছে ওই এ হাদিসে ইয়মুল আখের আসে নাই আসছে বাড়াসিল আখার তো যারা বাংলা ভাষাভাষী তারা দুইটা হাদিসকে একসাথ করে বলছে একটা যে দুইবার আসছে এটা হুজুরের খবর নাই বুঝছেন তো একজনে গনতে গনতে কতজন মানুষ কেউ গনে গনতে গনতে দেখে যে নিজে নাই কখনো কখনো এরকম অবস্থা হয় চল্লিশ জন আসছে উনচল্লিশ জন একজন কয়ে গেল খুঁজতেছে মানে নিজের ঘরে নেই আবার কেউ কেউ গনতে গনতে দুইবার গনে একেরে এরকম অবস্থা তৈরি হয়েছে আমাদের এই জন্য ফিরে আসতে হবে কোরআন এবং কোরআন হাদিসের নসের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইমানের রোকন হাদিসে কয়টা আসছে ছয়টা আসছে আমরা ছয়টাই বলবো সাতটা বলবো না কেমন সাতটা বলার অর্থ হচ্ছে আমরা একটাকে দুইবার গনা দুইবার গনা কোনো কোনো মানুষ আটটা নয়টা দশটা বলেন আমরা আপত্তি নেই জান্নাত জাহান এগুলো সবই কিন্তু ইমুল আখের আখেরাতে যখন বিশ্বাস করবেন এগুলো সবই আসবে আখেরাতে কেন বিশ্বাস করবেন কেউ আজাবল খবর কেউ বলবেন এটাও আখেরাতের অংশ কারণ একজন মানুষ মরে গেলে দুনিয়া মরার আগে দুনিয়া মরার পরে আখের সোজা কথা এটাই তাহলে ইমানের এই ছয়টি রোকনের উপর ইমান আনতে হবে আগে তাই না পরিপূর্ণ ইমান এটার উপর আলোচনা করলেই কিন্তু আমাদের কয়েক বছর পার হয়ে যাবে কিন্তু আমরা এটা আলোচনা করব না এটার জন্য অসুরুল ইমান একটা গ্রন্থ আছে এটা পড়বেন কি নাম অসুলুল ইমান গ্রন্থটা আপনাদের এখানে আছে নাই তাহলে একটা বিরাট ঘাটতি রয়ে গেছে সোজা কথা বললাম সবাই অসুলুল ইমানটা এখানে রাখবেন বেশ কিছু কফি এটা পড়বেন আলহামদুলিল্লাহ দলিল সহ এখানে প্রত্যেকটা কথা দলিল সহ দেওয়া আছে এটা প্রত্যেকে ঘরে ঘরে রাখবেন ছোট জিনিস বড় না প্রত্যেক ঘরে রাখার মতো জিনিস সকালে বিকালে পড়ার মতো জিনিস যে বইটা অসুলুল ইমান এই গ্রন্থটা অবশ্যই রাখবেন এখানে তো এখন ইমান যে ব্যক্তি আনবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এক নম্বর ইমান আনলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মুক্ত হতে পারবে না আর একটু কাজ আছে আপনি ইমান আনছেন এই পাঁচটি জিনিসে ছয়টি জিনিসে তাই না আল্লাহর উপর মালাইকাদের উপর 
কিতাবের উপর রাসুলের উপর আখেরাতের উপর তাকদিরের ভালো মন্দের উপর ইমান আনছেন যথেষ্ট না মুসলিমও হতে হবে ওলা তা মতুন না ইল্লা ও আনতুম মুসলিম মুসলিমের কি মুসলিমের জন্য পাঁচটি রকম মুসলিম কাকে বলে ইসলাম কাকে বলে কে বলতে পারবেন না ইসলাম কাকে বলে হ্যাঁ আত্মসমর্পণ আত্মসম নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া হ্যাঁ এটা সুন্দর অর্থ বাংলা অর্থটা সুন্দর হয়েছে আত্মসমর্পণ কোনো খারাপ কিছু না ঠিকই আছে আত্মসমর্পণ এটা হচ্ছে শাব্দিক অর্থ ইসলাম পরিভাষিক ভাষা কি ইসলাম কাকে বলে ইমানের কিন্তু আমরা পরিভাষিক বলছি না তিনটা কি অন্তরে মুখে এবং কর্মকাণ্ডে ঠিক না ইসলামের তিনটা জিনিস আছে এরকম মনে না মুখস্থ রাখার মতো আসবে একটু পরেই আগে বলতেছি কি যেন এখানে আমিলের সাথে সম্পৃক্ত এই জন্য ইসলামকে জানতে হবে ইসলামের রকমগুলিকে জানতে হবে নইলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত থেকে মুক্ত হতে পারবেন না ইসলাম তাহলে কি জিনিস আমার ভাই বলে দিয়েছেন ইসলাম অর্থ কি আত্মসমর্পণ এটাই বালা আমান আসলামা ওয়াজাহুল্লাহ ওহু আমার সেদ যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে ইসলাম অর্থ ইস্তিসলাম এটাই ইস্তিসলাম কিন্তু এটা কি পুরোপূর্ণ অর্থ কি আরবিতে আজকে আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত দিয়ে আমরা পুরাতন আলোচনায় করছি এখনও ইসলাম হচ্ছে তিনটি জিনিসের নাম একটা হচ্ছে আল ইস আল আল ইস্তিসলাম লিল্লাহ বিদ্যাহিদ আল ইস্তিসলাম লিল্লাহ বিদ্যাহিদ বুঝতে পারছেন তাওহিদ নিয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা শুধু আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশ্য না আল্লাহ তোমার কাছে সমর্পণ করলাম তোমার সমর্পণ করলাম তাই নিজেকে আবার অন্যের কাছেও গেলাম তা হবে না সমর্পণ করতে হবে এক মালিকের কাছে তিনি হচ্ছেন কে আল্লাহ তালা এই জন্য এটাই হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাহ আসাদু আল্লাহ ইল্লাহ ও আসাদু আল্লাহ মোহাম্মদ রাসুল্লাহ প্রথম অংশটা এটা প্রথম অংশটা আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ এটা হচ্ছে আল ইস্তি ইসলাম লিল্লাহ বিদ্যাহি মনে থাকবে আল্লাহর কাছে তাওহিদ সহ আত্মসমর্পণ করা এমনি যেমন তেমন আত্মসমর্পণ না তাওহিদ সহ আত্মসমর্পণ বুঝে আসছে এটার প্রথম অংশ তিনটা অংশের এটা প্রথম দ্বিতীয়টা হচ্ছে আল এন কিয়াদ লাহু বিত্তরা আল্লাহর কাছে আনুগত্য সহকারে নিজেকে নিজেকে আল্লাহ আনুগত্য আনুগত্য মেনে নেয়া আনুগত্য মেনে নেয়া আনুগত্য সব মেনে নেয় আনুগত্য কীভাবে করবেন একটা হলো তাওহিদ হলো বিশ্বাসের অংশ তাই না আনুগত্য অংশ কি আমার কর্মকাণ্ড আমার কর্মকাণ্ড সেটা কি সলাদ সম জাকা হজ দেখছেন তো তিন চারটে জিনিসকে সামিল করে ফেলছে প্রথমে বলছে কালিমা তাই না কালিমা আচ্ছা আর একটা রয়েছে আল বারা আতুল মিনা শিরকে ওয়াহলি শিরিক এবং মুসলিদের থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করতে হবে তাহলে ইসলাম তিনটি জিনিসের নাম ইসলাম অর্থ অর্থ আত্মসমর্পণ আর ইসলাম পারিভাষিকভাবে তিনটি জিনিস না হলে মুসলিম হতে পারে না একটি হচ্ছে তাওহিদ নিয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ দুই নম্বর হচ্ছে এন কিয়াদ লাহু বিত্তা আনুগত্য সহকারে মাথা ঝুঁকিয়ে দেওয়া আল্লাহর কাছে আল্লাহ নির্দেশের কাছে নির্দেশ মেনে নির্দেশ মেনে সলাত পড়ে না সম পড়ে না জাকাত দেন আর বলে আমি মুসলিম হবে না ইনকিয়াদ মেনে নিতে হবে তা আনুগত্য সহকারে আনুগত্য নিয়ে মাথা ঝুঁকে দিতে হবে আনুগত্য সহকারে মাথা ঝুঁক করছি হ্যাঁ সলাতের মধ্যে মাথা ঝুঁকার না আপনি কী যেন রুকুতে সেই যাতে কেন আনুগত্য সহকারে আনুগত্য বোঝানোর জন্য তো মাথা ঝুঁকায় অনেকেই জানেই না রুকু কেন করে রুকু কেন করে রুকু করেন আল্লাহর কাছে মাথা ঝুঁকানোর উদ্দেশ্য সেজদা কেন করেন সেজদা এই জন্য করেন যে আল্লাহ যদি এর থেকে কোনো আনুগত্যের জায়গা আরও থাকতো আমি আরও যাইতাম আল্লাহ আমার আর জায়গা যাওয়ার জায়গা নেই আমি মাথা ঠুকতেছি তোমার দরবারে দয়া করে আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও এটা হলো উদ্দেশ্য তাহলে রুকু কেনা করে যে এত বিনয় আর কারো জন্য হব না হাত কেন বাঁধে যে আল্লাহ আনুগত্য করতেছি দাসত্ব করতেছি কারণ মনিবের সামনে হাত বেঁধে দাঁড়াইতে হয় এটা হলো দাসত্বের লক্ষণ তাহলে আপনি তিনটে জিনিস পাইলেন দুইটা একটা হচ্ছে কি তাওহিদ সহ আত্মসমর্পণ আর একটা হচ্ছে আনুগত্য সহকারে নিজেকে সমর্পণ করা ঝুঁকে নিজেকে আল্লাহর কাছে ঝুঁকে দেয় এন কিয়া মেনে নেয়া আনুগত্য আনুগত্য সহকারে সব কিছু মেনে নেয়া তিন নম্বর হচ্ছে সিরিক এবং মুর্শিদিক থেকে দুইটা জিনিস সিরিক এবং মুর্শিদিক থেকে নিজেকে বিমুক্ত ঘোষণা করা বুঝতে পারছেন আপনি আল্লাহর আনুগত্যও করেন আবার শয়তানের আনুগত্যও করবেন 
এটা একসাথে চলতে পারে না ভুল হইতে পারে কিন্তু ভুল হয়ে গেলেও সাথে সাথে ফিরে আসবেন তাও বা করবেন হ্যাঁ কিন্তু সিরিক হয়ে গেলে তো আর মুক্ত হতে পারবেন না বুঝতে পারছেন আপনি গুণা করতে পারেন গুণা কি জাকাত দিতে এক বছর দেরি করেছেন সম ভেঙে ভেঙ্গ করে ভঙ্গ করে ফেলেছেন হ্যাঁ শয়তানের বসবাসায় পড়ে কিন্তু আপনি কবর চিন্তা করতে পারেন না বুঝতে পারছি কবরের কাছে কিছু চাইতে পারেন না কোনো মাজারের কাছে কিছু চাইতে পারেন না মাজারের নয় মানত করতে পারেন না মাজারকে আপনি মনে করতে পারেন না তিনি দেখছে বা জানছে আপনার উপকার করতেছে মানতে পারেন না কিন্তু আপনার তাওহিদ ঠিক নেই আপনি এখনও মুসলিম হতে পারেন নাই তাহলে আপনার মধ্যে আর আবু জাহালের মধ্যে কোনো পার্থক্য হলো না আবু জাহালও আল্লাহকে বিশ্বাসী ছিল আবু জাহাল আল্লাহ বিশ্বাস করত আবু জাহাল কাবা ধরে দোয়া করছে যেদিন হ্যাঁ বদর যুদ্ধের আগে রাত্রি কাবা ধরে দোয়া করছে এটা তো আল্লাহকে মানে সমস্যা হচ্ছে আল্লাহর কাছে তা অহিৎ সব আসে নাই আল্লাহর কাছে তার আল্লাহর যে সমস্ত জিনিস মানার কথা বলেছে করা সলাদ সবং জাকাত হজ এগুলি কোনোটাই মানে নাই এই অনুসারে আল্লাহ রসুলের নিয়ম অনুসারে এবং সিরিক এবং মুর্শিদের তিনি নিজেকে বিমুক্ত ঘোষণা করেনি রসুল বিমুক্ত ঘোষণা করেছে কোথায় লা আর বধু মা তার বধুর তোমরা যা এবাদ করো আমি কখনও তার এবাদত করবো না বুঝে আসছে লাকুম দিন হুকুম ওয়ালিয়া দিন তোমার দিন তোমার আমার দিন আমার একসাথ করার কোনো সুযোগ নেই আর যখনই একসাথ করবেন এটা হচ্ছে আল্লাহর দিন বিরোধী কথা যেই জিনিসটা আল্লাহ একসাথ করতে নিষেধ করেছে এর অর্থ হচ্ছে সিরিক এবং মুর্শিদদের সাথে আপনার চলাফেরা বাহ্যিক হবে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব থাকতে পারবে না আমি কি বুঝাইতে পারছি কথাটা এটাই হচ্ছে মুসলিম এই জন্য ইল্লাদ্দিন আ মানু ইমান আনবে প্রথম হচ্ছে কি ইমান আনবে বুঝতে পারছি ইমান আনার অর্থ ইমান অর্থ ইমান লোকনগুলির অর্থ বুঝেছি তারপর হচ্ছে আমুল সালে হাত আমুল সালে হচ্ছে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করবে ইমান এবং ইসলাম তার মধ্যে থাকবে বুঝতে পারছেন অর্থাৎ ইমান শুধু বাহ্যিক জিনিস নয় শুধু অন্তরের জিনিস নয় বাহ্যিক জিনিসও আপনি আল্লাহর কাছে ধর্ণা দিতে হবে সেটা হচ্ছে আমুল সালে হাত এই আমুল সালে কি যেগুলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম অনুমোদন করেছেন আমল সালে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য প্রত্যেকটি জিনিস আমল সালে আল্লাহকে ভয় করা কি আমল সালে না আল্লাহকে ভালোবাসা আল্লাহর কাছে আশা করা আল্লাহ সালাত আদায় করা জাকাত দেয়া সম পালন করা জিকির করা আমি তিন রকমের জিনিস বলেছি আমল সালে তিন ভাগে হয় একটি হচ্ছে মুখে হয় যেমন কি সুফহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লাহিল্লা লাহাউলা খুব তৈলাবিল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলেছেন যে চারটি কালেমা পৃথিবীতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কালেমা শ্রেষ্ঠ কালেমা কি কি সব আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হকবর লাহিল্লাহ যেটা দিয়ে শুরু করার কোনো আপত্তি নেই আপনি যদি আল্লাহ হকবর দিয়ে আগে শুরু করেন তাও আপত্তি নেই কিন্তু এটা উত্তম চারটি কালেমা উত্তম এরপর তিনি আরেকটি কালেমার কথা বলেছেন লাহাউলা ওলা খুব তৈলাবিল্লা আরশের নিচের বিশেষ একটি যে গুপ্তধন যা যে পেয়েছে সে বুঝবে কারণ দুনিয়ার সমস্ত কাজে সে একমাত্র আল্লাহকে সম্পন্ন করছে লাহাওয়ালা ওলা খুব তৈলাবিল্লা অর্থ কে কে বলতে পারবে লাহাওয়ালা ওলা কিছু বড় জিনিস না বুঝার জিনিস আছে হ্যাঁ ভাই মানে অনেকে তো শুধু কিছু দেখে লাহাওয়ালা ওলা খুব তৈলাবি কিন্তু বুঝেন নাই কিছুই অথবা হাই তুলে লাহাওয়ালা ওলা পড়ে হাই তুলে লাহাওয়ালা পড়া কোনো কথা নাই কোনো হাতিসে কোথাও অনেকে হাই তুলে না হাই তুলে আর লাহাওয়ালা ওলা কে বলছে আপনাকে এটা তো হাদিসি আসে না কোরআন আসে না হাই তুলতে বলছে মুখে চাপ দিতে বলছে ভালো করে হ্যাঁ যে যে হাই তোলে না তার উচিত হচ্ছে ভালো করে চেয়ে ভেতরে রাখে হাই না আসতে দেয়া যদি আসতে দিচ্ছেন হাত দিয়ে আসতে এসে গেছে হাত দিয়ে ঢাকনা যেন শয়তান হাসে হ্যাঁ আর যদি কোনো যারা এরকম হাই তোলা অভ্যাস হয়ে যায় তারা আর কোনো হাই বন্ধ করতে পারে না আর যারা হাই বন্ধ করতে পারে তারা কিন্তু পরে আর হাই আসে না বেটারা পারে নেই কেন শয়তান হাসা হাসি করে এটা নিয়ে এই জন্য আমরা হাই তোলে আল্লাহ হাওয়ালা কথা পার্টি নেই আমরা হাই আল্লাহ হাওয়ালা কথা এমনি পড়ার পার্টি যত বেশি পড়বেন তত লাভ কি সেটা কি অর্থ কি আপনার প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর উপর নস্ত করা ইয়া কান আবদ ও ইয়া কান আস্তাই এটা হচ্ছে আল্লাহ হাওয়ালা কথা তেলে আপনারা এবাদত করি আপনার কাছে সাহায্য চাই লা হাওলা আমার কোনো বাঁচার পথ নাই গুণা থেকে বাঁচতে হলে আপনার কাছে লাগ যাইতে হইব অলা কুয়তা এবং কোনো ক্ষমতা নাই ভালো কাজ করা আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন তাহলে কার কাছে ন্যস্ত হলে নিজেকে আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করা সুতরাং লা হাওলা ওলা কুয়তা অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করা এটা হল উদ্দেশ্য এই জন্য মানুষ লা হাওলা ওলা কুয়াত কুয়তা কবিতে কখন এটাও জানে না কিছু হলে কয় লাহা ওলা কুয়াতে হলো এটা তো পরে আপনি আগে অর্থ অর্থ সহজান কোনো সমস্যা নেই আপনি সারাদিন পড়েন 
বলেন লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ অর্থ সহ যান তাহলে ঈমান হবে সেটা অবশ্যই আপনাদের জিকির হবে এবং এটা আমলে সালেহ হবে তাহলে আমলে সালেহ মুখে আসে উত্তম আছে কি কি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা জিকির উত্তম কিন্তু ইল্লাল্লাহ বলে কোনো জিকির নাই হ্যাঁ কিন্তু হালকা জিকির বলতে কোনো কিছু নাই কিন্তু তেমনি ভাবে হ্যাঁ আরেকটা জিকির নাই সেটা হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ জিকিরটাও নাই এগুলি মানুষ মানুষ বানিয়েছে আল্লাহ 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 রাসুল কখনো এগুলি করতে আমাদের বলেন নাই এগুলি যদি কোনো মাশরু হইতো যদি ভালো হইতো তাহলে জীবনে একবার হলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেটা করতে আমাদের বলতেন তিনি সবসময় আমাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন কি বলতে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লাহিল্লাহ সালাতের মধ্যে দেখেন সুবহান রবি আল আজিম সুবহান রবি আল আয়লা শিক্ষা দিয়েছে হ্যাঁ সামি আল্লাহ হলিমান হামিদা রব্বান আল্লাহ কাল হামদ হামদান কে ধীরন কত কিন্তু কখনো বলেন নাই আল্লাহ 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 বলো হ্যাঁ এটু বানাই অর্থ করবেন না বানাই অর্থ করবেন না কেন যে কোনো তফসির সলভে সালিন থেকে আসতে হয় একজনকে দেখলাম তাফসির করছে যে বা সাব্বেহ বিস্মে রব্বিক আল আজিম যে আল্লাহর নামের তাফসির করতে বলছে নাম তো পড়ে আল্লাহ আল্লাহ করতেছে আর একটু আপনি বলে এত কষ্ট করার দরকার রসুল কী তাফসির করছে এটা শুনে যখন এই আয়াত নাজিল হলো বা সাব্বেহ বিস্মে রব্বিক আল আজিম রসুল বললেন যে এটা তোমরা রুকুতে রাখো রুকুতে কী বলি তাহলে রসুল ব্যাখ্যা করছেন কি করেন নাই করেছেন সাব্বেহ বিস্মে রব্বিক আল আয়লা আমরা কি বলি তাহলে এস নাম কীভাবে পড়তে হবে শিখেই দিছেন শিখেই দিছেন তাহলে আমাদের নিজের বানানোর কোনো দরকার নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যত এবাদত হইতে পারে সব শিখাই দিয়েছেন এবাদতের কোনো অংশ বাদ দেন নাই মহামলার দুনিয়াতে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে আপনি অ্যারোপ্লেনে যাবেন নাকি আপনি ঘোড়ার গাড়িতে যাবেন নাকি রিকশায় যাবেন না হেলিকপ্টারে যাবেন এটা আপনার বিষয় এটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নিষেধ করে নাই শরীয়ত বৃদ্ধি না হলে কিন্তু এবাদাতের একটি অংশ আপনার জন্য অতিরিক্ত সুযোগ রেখে দেয় নাই যা ইচ্ছে তা আপনি করবেন এই সুযোগ আপনার নাই বরং আপনাকে পুঙ্খানুপুভাগে আমল সালে করতে হলে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অনুসরণ করতে হবে ঠিক আছে বুঝতে পারছি তাহলে সব সফলতা হইতে হলে এক নম্বর কি এক নম্বর কি ইমান 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 কিভাবে হবে বুঝাইতে পারছি দ্বিতীয় সফল হতে হলে সেটা কি আমলে সালে আমলে সালে কি ইসলাম এবং আনুগত্য রসুল আনুগত্য আর কি বলেছি কুফুর এবং মুর্শিদের থেকে শিরকা মুর্শিদের থেকে নিজেকে বিমুক্ত ঘোষণা এটা ইসলামের একটা অংশ বলেছি না ইসলাম এই তিনটা জিনিসের নাম একটা হচ্ছে তাওহিদ নিয়ে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেয় নিজেকে দুই নম্বর হচ্ছে আনুগত্য দিয়ে মাথা ঝুঁকে দেয়া তিন নম্বর হচ্ছে শিরকা মুর্শিদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বুঝে আসছে এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা অর্থাৎ মুখ ফিরে অর্থ হলো তাদেরকে দেখলে দেখলে মারা নয় বরং এটা কি অন্তরঙ্গ বন্ধু হইতে পারবে না অন্তরঙ্গ বন্ধু হইতে পারবে না অন্তরঙ্গ একসাথ হয়ে চলার কোনো সুযোগ নেই যে আমরা যা ইচ্ছা তা করে বেড়াই সবাই মিলে একটা কাজ করি এটা হইতে পারে না বরং ইমানদারের কাজ আলাদা কাফেরের কাজ আলাদা আল্লাহ তালা বলে দিয়েছে লাকুম দিন ও কুম ওয়ালিয়া দিন তোমার দিন আলাদা আমার দিন আলাদা একটাতে হইতে পারে না ঠিক আছে কারণ তোমার দিন আমি বাতিল বলে বিশ্বাস করি তুমি আমার দিন গ্রহণ করতে রাজি হলে তুমি আমি বাই হয়ে যাব কোনো আপত্তি নেই আর যখন তুমি আমার দিন গ্রহণ করবা না ততক্ষণ তুমি আমার কি শত্রু তুমি আর কখনো আমার মিত্র হইতে পারো না ইমানদার কখনো কাফেরদেরকে মিত্র মনে করতে পারে না তবে এর অর্থ এই নয় যে ব্যাসা কিনা বা চলাফেরা বা দুনিয়াতে পড়ালেখা এগুলিতে কোথাও তার সাথে সাথী হওয়া যাবে এটা আমরা বলছি না কিন্তু অন্তরঙ্গ অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পারবে না অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পারবে না এটা আমরা আসবো ইশাল্লাহ আবার তো তিন নম্বর এই দুইটা কিন্তু আপনার নিজের ইয়ার হচ্ছে ওতাওয়া সবিল হাক্তি হকের প্রতি একে অপরকে অসিয়ত করতে হবে হক কি হক হচ্ছে ইমান এবং আমলে সালে একটু আগে দুইটো করছেন না এই দুইটা আপনি যেটা জানছেন ইমান এবং ইসলাম তাই না ইমান কাকে বলে ইমানের রোকন জানছেন তাই না ইসলাম কাকে বলে ইসলামের রোকনগুলি জানছেন ইসলামের রোকন কয়টা পাঁচটা না পাঁচটা এটা আমরা বলে দিয়েছি দেমনান আলোচনার ভিতরেই তো এইগুলি যে জানছেন এগুলি এখন আপনি জানলেই চলবে না আপনি এখন কাকে কাকে জানাতে হবে সবাইকে জানাতে হবে এটার নাম হচ্ছে দাওয়া দাওয়াত বলতে কোনো দলের দাওয়াত নয় আল্লাহর ওয়াস্তে দলের দাওয়াত দিবেন না কাউকে দাওয়াত দিবেন কিসের কোরআন এবং হাদিসের দাওয়াত দিবেন কাকে কিসের ইমান এবং আমলে সালে ইমান এবং ইসলামের দাওয়াত ইমান এবং ইসলামের দাওয়াত বুঝাইতে পারছি কথাটা ইমান এবং ইসলামের দাওয়াত কারণ এখানে বুঝা হচ্ছে ওতাওয়া সবিল হক এ হকটা হচ্ছে ইমান এবং আমলে সালে একে অপরকে এরপর থাকা 
অন্যদেরকে উৎসাহ দেয়া ইমানটা তাজা করা আমলে সালেটার জন্য পরিচালিত করা এর উপরে হচ্ছে দাওয়াত দাওয়াতের বাইরে কোনো এলিমেন্টস দরকার নেই দাওয়াতের জন্য কোনো অমুক অমুক নীতি দাওয়াতের কর্মনীতি বসে বসে বানানো এগুলি শরীর বিরোধী কাজ কাম হচ্ছে দাওয়াতের একমাত্র কাজ হচ্ছে দুইটা একটা কি ইমান এবং আমলে সালের দিকে দাওয়াত দিবেন আপনি মানুষদেরকে ইমান এবং আমলে সালে পরিপূর্ণ হওয়ার পরে আল্লাহ তালা খুশি হয়ে আপনাকে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তালা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন ওয়াদ আল্লাহুল্লাদিন আমানু আমল সালিহাত লাইয়াস্তিফান নাহম ফিলহাতে যারা ইমান এবং আমল সালে পরিপূর্ণ হবে আল্লাহ তাদেরকে যথাযথ জমিনের বুকে খলিফা বানাবেন প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদেরকে দমিনের প্রতিনিধি বানাবেন এর আগ পর্যন্ত আপনার এগুলি কিছু হবে না জন্য অন্যদিকে দাওয়াত না দিয়ে আমাদের দাওয়াত হবে কিসের দিকে ইমান এবং আমলে সালের দিকে অর্থাৎ ইমান এবং ইসলামের দিকে বুঝে আসছে কথাটা ইমান এবং ইসলামের দিকে দাওয়াত আমাদের দিতেই হবে এটা অন্যের জন্য নিজে অন্যকে দাওয়াত দিলে কী লাভ এটা আমরা আগে আলোচনা করেছি অন্যের দাওয়াতের অর্থ হচ্ছে নিজের ইমানকে টিকিয়ে থাকা এরপরে বলেছেন আল্লাহ তালা ও তাওয়া সব ইসবর ও তাওয়া সব একে অপরকে অসিহত করা এর অর্থ প্রত্যেকে কষ্ট হলেও সবর কর সবর করেন আজকে এখানে আসতে কষ্ট হয় নি হয়েছে হ্যাঁ কেউ কেউ হাঁটা হাঁটা চলাতে ব্যথা পাইছে না হয়েছে কিন্তু এটা কী জন্য ব্যক্তির জন্য কার জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহাম তিনি এক যুদ্ধে তার আঙ্গুলে রক্তাক্ত হয়ে গেল তিনি তখন কবিতার মতো করে গাইলেন যে ইন আন্তা ইল্লা ইন আন্তি ইল্লা উসব্রম দামিথি অভি সবির ইল্লা হিমা লাখিথি হ্যাঁ আঙ্গুল আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত করে আঙ্গুল তুমি তো একটা আঙ্গুল মাত্র আল্লাহর রাস্তায় তোমার কাজে লাগছে তো সৌভাগ্য তোর এ তা পাইছে তো আল্লাহর রাস্তায় তো তোর সমস্যা কিছু নেই না লাগলে বরং তো কাজে লাগে নাই তো কাজে লেগে গেছে ইন আন্তে ইল্লা উসব্রম দামিথি অফি সবির ইল্লা হিমা লাখিথি আল্লাহর রাস্তায় তো সেটা হয়েছে দেখেন কীভাবে চিন্তা তা কোন দিকে পজিটিভলি নিয়ে গেছে আপনি হলে কইতেন কি ব্যথা কী জন্য আসছি আয় রে গেল রে এই দরকার ছিল কি আমি তো ভালো ছিলাম ঘরের মধ্যে শান্তি দিয়েছিলাম না আল্লাহ রসুল ওইটা বলেছে কোনটা যে আল্লাহ রাস্তায় তো লাগে গেছে এটা ভালো আর্থিক তো লাগে নেই ভালো অবস্থা লেগে গেছে এটা তাহলে ওতাওয়া সব বিশ্ববর একে অপরকে সবর রসিয়ত করতে হবে বিপদে আপদে সবর তিন ধরনের আমরা আগে পড়িয়ে দিয়েছি তাই না বলছিলাম না কি অ্যাবাদতে সবর লাগে লাগে না এই যে এখানে বসছেন সবর করে বসে আসেন কষ্ট লাগতেছে তাই না বেশিরভাগ মানুষে বসে আসে সবর করছে সেইটা একটা অ্যাবাদত সবর এটা আর একটা হচ্ছে গুনা থেকে বাঁচতে সবর লাগে গুনা থেকে বাঁচতে সবর লাগে সবাই গেছে খেলা দেখতে আপনি যান নাই হ্যাঁ গুনা থেকে বাঁচতে সবর লাগে না আপনি নিজেকে কষ্ট করে রাখছেন সবাই তাকাচ্ছে নারীর দিকে আমি তাকাইব না জোর করে ধরে রাখবো কত কিছু হোক তাকাবো না এটা কত বড় সবর জানেন এটা পারলে আল্লাহ তালা আপনাকে এর চেয়ে সুন্দর কিছু দিবেন আখের হাতে যেটা কল্পনা করেন নেই আপনি রসুল্লাহ সাল্লাম এটা বলেছেন কেউ যদি কোনো আমাকে খুশি করার জন্য আল্লাহ তালা বলেন তাহলে আমি আমার খুশির জন্য তার গুণা ত্যাগ করে তা যেটা প্রার্থীর যে এর চেয়ে বড় জিনিস তাকে আমি দিয়ে দেবো আখের তার ওই দিয়ে দেবো আখের হাতে তো তাকাবো না কী করবে জোর করে থাকবেন যে মনে মনে থাকবেন যে আখরাতে পাব পাবে ইনশাল্লাহ পাবে আল্লাহ তালার কাছে কোনো কিছু লা ইদু আজিল মহসিন মহসিনদের কোনো সামান্যতম জিনিস আল্লাহ তালা কোনো নষ্ট হতে দিবেন না এটা রাখবেনই রাখবেন এইটার ওসিলে হয়তো জানাতে চলে যাবেন দেখেন না আপনি বলেছে কেউ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন কেউ যদি ঝগড়া বন্ধ করে খেয়াল করেন হক তারপর ঝগড়া বন্ধ করছে আল্লাহ তালা জান্নাতে তার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করেছেন এর অর্থ কি জানা যাবে না ঘর কার জন্য কাঁদবে তখন যে আমার মালিক কই বিরাট জিনিস কিন্তু একটা কারণ কাজ করে জান্নাতে চলে যেতে পারছেন আপনি তাহলে আমি বুঝাতে চাচ্ছি এটা যে সবর এমন এক জিনিস এটা গুণার কারণে আপনাকে সবর করতে হয় আরেকটা হচ্ছে বিপদ আপদে সবর করতে হয় তিনটা তো একটা কি ন্যাক আমলের জন্য সবর একটা কি গুণা থেকে বাঁচার জন্য সবর আরেকটা কি বিপদের সবর এই সবরগুলি সবগুলি যদি কোনো এই দাওয়াত সবর আমরা যদি টিকিয়ে রাখতে পারি তাহলে অবশ্যই নিঃসন্দেহে আমরা কি করব আল্লাহ তালার কাছে বলতে পারো যে আল্লাহ আমরা সফল কাম হতে পেরেছি এটাই আমরা সফল কাম কারণ আজ যদি এটার মধ্যে কোনোটা ব্যত্যয় ঘটে প্রথমটা যদি ব্যত্যয় ঘটল তাহলে আর অন্যগুলি গ্রহণযোগ্য না ইমানে ব্যত্যয় ঘটলে আর অন্যগুলি গ্রহণযোগ্য না আপনি চিন্তা করে দেখছেন কত মানুষ সলাত আদায় করে জাকাত দেয় আবার কি করে বিশ্বাস করে যে অলি আল্লাহরা গায়েব জানে বিশ্বাস করে লাভ হইব কোনো লাভ হইবে না কত মানুষ হজ করে করে না আবার দুনিয়া সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায় কত কষ্ট করতেছে সারাটা জীবন তাই না দেখেন না কিন্তু বিশ্বাস করে আল্লাহ সব জায়গায় আছে তার লাভ হবে কোনো কত পার্সেন্টে মানুষের ইমেন আছে একটু খুঁজি দেখেন যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাসটা শুদ্ধ করতে পারে নাই 
আল্লাহর নাম এবং গুণ তাহিদের সিদ্ধ করতে পারে নাই আমরা বলেছি তাহিদ নিয়ে প্রথমেই যে ব্যক্তি এটা করতে পারে নাই তার কিন্তু অন্য আমলগুলি গ্রহণযোগ্য হবে না বুঝাইতে পারছি একজন মানুষ ধরেন আল্লাহর উপরে ইমানের একটা অংশ আছে এটা কি এক আল্লাহ বিশ্বাস করে কিন্তু নামাজ সম জাকাত কিচ্ছু করে না বিশ্বাসও করে না কিন্তু মানুষের উপকারও করে অনেক মানুষ এরকম আছে না উপকার তার কি এটা কাজে লাগবে কাজে লাগবে না কারণ তার অহিদ পূর্ণ হয় নেই রেসালত দাবি পূর্ণ হয় নেই সুতরাং অন্যগুলি তার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না অন্য কিছু তার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না এই জন্য দিনের পুরোটাই হচ্ছে ইমান আমল দাওয়াত সবল চারটা দিন বলছিলাম না এটা দিনের পূর্ণ জিনিস ইবন কাইম রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে একজন মানুষ আমরা সাধারণত কি বলি আলমে রব্বানি বলি আলমে রব্বানি অমুক তমুক কত রকমের গাউসের সন্ধানি কত কিছু বলি নাউজবিল্লা এত কিছু বলার আগে একটু চিন্তা করবেন যে রব্বানি কারা রব্বানি হচ্ছে যে ব্যক্তি হক জানছে আমল করছে আরেকজনকে শিখাচ্ছে এ হচ্ছে আলম রব্বানি হ্যাঁ যেমন আমাদের শেখ মোহাম্মদ সালেম সাইমিন ছিল হক জানছে হকের উপরে আমল করছে আরেকজনকে শিখাইছে বুঝতে পারছেন কথাটা ধরো এইভাবে মানুষগুলো যারা চলে গেছে তাদের সম্পর্কে আমরা বলতে পারি জীবিত আছে শেষ মুহূর্তে কী করে না করে এই বলছি না নাম ধরে বলছি না শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রাহমাহুল্লাহ তিনি হক জানছে আমল করছে আরেকজনকে শিখাইছে এরা হলো রব্বানি আলেম এরা হলো রব্বানি এরা হচ্ছে উম্মতের কাণ্ডারি উম্মতের কাণ্ডারি এই জন্য আলমরা বলে থাকেন এটা যে ব্যক্তি আলেম অর্জন করেছে আমল করেছে এবং উন্নতিকে শিখাইছে আকাশে তাকে বলা হয় আজিম মহান এই লোক মহা ব্যক্তিত্ব মহান ব্যক্তিত্ব বিরাট ব্যক্তিত্ব বলে তাকে দাঁড়ানো হয় হক জানছে কি শিক্ষা দিছে শিক্ষা গ্রহণ শিক্ষা দিছে জানছে আমল করছে এবং শিক্ষা দিছে তিনটা যে ব্যক্তি একত্র করতে পারছে তাকে কি বলছে আজিম ইউদা ফিসামা আকাশে তাকে আজিম বলে মহান বলে বলা হয় দুনিয়ার বুকে মহান নেতা অমুক তমুক হ্যাঁ আমার নেতা তোমার নেতা মহান নেতা গান গাইলে হবে না আল্লাহর কাছে যিনি মহান হবেন তিনি হচ্ছেন মহান যিনি হক জেনেছেন বলে দিলাম না এলেম আমল এবং দাওয়াত এই তিন কাজ যারা করবে সবর তো এর পরিণামে আসবে সবর অনেকে নাও হইতে পারে যেমন আরব দেশে এখন দাওয়াত দিলে কেউ আপনাকে আটকাবে না সুন্দর কথা সব জায়গাতে আপনি হক কথা বলতেছেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ধরেন কোনো কোনো দেশে দাওয়াত দিতে গেলে আপনাকে কতক্ষণে ওহাবি অমুক আলে আদিজ আলে হদস বিভিন্ন রকমের আজে বাজে গালে দিয়ে ফুরে ফেলবে দেখবেন আপনাকে প্রচুর গালি আছে আপনার আবার দেখবেন যারা শয়তা নিয়ে ওয়াজ করতেছে তাদের কোনো বাধা নেই তারা মাঠের মাস মাঠ গরম করে চলে যাচ্ছে আর মানুষও সুন্দরভাবে গিলতেছে হ্যাঁ নদীর এই পারে আর ওই পারে নেয় না কোনো দিন আলহামদুলিল্লাহ তাদের ওয়াজ নিলে তো বিপদিত ওই পারে রেখে গেছে এরকম ওয়াজ কিন্তু বহুত আপনি শুনতে পারেন কোনো সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু হকের দাওয়াতের পথে বাধা আসবে কষ্ট হবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এটা কিন্তু এটা ইমানি দায়িত্ব এই জন্য যারা তিনটি কাজ করতে পারে আকাশে তার সম্মান অনেক একটি হচ্ছে ইমান একটি হচ্ছে আমল হ্যাঁ অ্যালেম আমল আরেকটা কি দাওয়াত অ্যালেম আমল অর্থাৎ নিজে জানছে আমল করছে এবং সে জানাচ্ছে এই তিনটি কাজ যদি সব সব কিছু নয় কোনটা এটা আল্লাহর দিন সম্পর্কে হকের যেটা এগুলি যারা এতক্ষণ যা বললাম কোনটা কোনটা জানতেও বলছিলাম না অ্যালেম আমল এবং এগুলি জানাচ্ছে তারা আকাশে তাদের মর্যাদা অনেক বেশি আজিম আজিম এদের জন্য আকাশ কাঁদে বামা বাক্যাত আলহিমুসামা ওলাদ ওলা ওমা কানু মঞ্জরিন আল্লাহ তালা বলছেন ফেরাউনের জন্য গোষ্ঠীর জন্য আকাশ কাঁদে নাই এর অর্থ হচ্ছে যারা ইমানদার তাদের জন্য আকাশ কাঁদে কারো আকাশ কেন কাঁদে বলেন তো আমল নামা প্রতি ইমানদারের আমল নামা উঠতো এখান দিয়ে নামতো এখান দিয়া এই জন্য এই রাস্তাগুলো পথগুলো তাদের জন্য কাঁদে যে আমল নামা ইমান নাম ইমানদারের আমল কিন্তু এই আকাশে উঠে মানে হাদিসে আসে হাদিসে আসে ফেরেস তারা আমল নিয়ে উঠে আর ফেরেস তারা নেমে আসে এর অর্থ হচ্ছে তা আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় হাদিসে আছে দুই দিন সোমবার এবং বৃহস্পতিবার এই জন্য আকাশের দরজাগুলো কাঁদে ইমানদারের জন্য এরা মহান বলে বিবেচিত হন আচ্ছা এখন আসেন ইমাম সাফেরি কি বলছেন এটা আমরা আসবো তার আগে বলতেছি সুরাতুল আসরের ব্যাপারে আলেমরা বলে থাকেন এটা যে এই যে তিনটি জিনিস করতে হয় একটা জিনিস অ্যালেম আমরা এতক্ষণ যেটা বললাম তিনটি জিনিস একটা কি অ্যালেম আমল একটা দাওয়াত এই তিনটি জিনিস কিন্তু করতে হলে কিন্তু সবল লাগে লাগে কি না অ্যালেম শিখতে কোনো দিন কেউ আল আলমু আরবিতে প্রবাদ আছে যে বেরা আল আলমু লাইউদ্রাক বেরা হাতিল জাসাদ 
শরীরে আরাম করে অ্যালেম পাওয়া যায় না শরীরে আরাম করে অ্যালেম পাওয়া যায় না আপনি এখন এসি রুমে বসে থাকলেন কতক্ষণ আরামে ঘুরলেন গেলেন ঘুম আসবে অ্যালেম শিক্ষা হবে না অ্যালেম শিক্ষার জন্য একটু ত্যাগ দিতিক্ষা লাগে ঠিক আমল করার জন্য একটু কষ্ট লাগে যে ব্যক্তি বলে আরাম করার কষ্ট লাগে ঠান্ডার দিন এখন ওজ গোস ওজু করতে কষ্ট লাগে গোসল করতে কষ্ট লাগে করলাম না হইলো হবে না অনুভব দাওয়া দিতেও কষ্ট লাগে আপনাকে রাস্তা আরামে ঘুরে বসে থাকাচ্ছে আপনাকে প্রতিটা সময় কাজে লাগানো উচিত মুহূর্ত কাজে লাগানো উচিত যে এই মুহূর্ত আমার এই কাজটা করা উচিত একটুকু যদি কেন আল্লাহ দরবার কবুল হয়ে যায় আমি বিরাট এই জন্য প্রত্যেকটার মূল হচ্ছে সবর প্রত্যেকটার মূল হচ্ছে সবর সবর ছাড়া আপনি মুহূর্ত চলতে পারবেন না মুহূর্ত চলতে পারবেন না এই জন্য আলেমরা সবসময় বলে থাকেন ইমাবুল কাইম রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে আল আর নারী মুলা ইদুরা কবি নারীম নামত পেতে হলে নামত কিছু ছাড়তে হবে কিছু নামত ছাড় দিতে হবে অর্রান অর্রা হাতুলা তুনাল বেরাহা আরাম পেতে চাইলে আখেরাতে দুনিয়ার কিছু আরামকে আপনি ত্যাগ করতে হবে এবং যে ব্যক্তি দুনিয়ার আরামকে প্রাধান্য দিবে সে আখেরাতের আরাম কী করে থেকে বঞ্চিত হবে ইবন কাইব রহমতুল্লাহ এটা বলেছেন এই জন্য একজন মানুষ এই সুরার সম্পর্কে গবেষণা করা উচিত বেশি পরিমাণে ইমাম সাহাবি কী বলছেন আমরা এটা একটা আলোচনা করতে চাই ইমাম সাহাবি এই সুরা সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তিনি বলেছেন এই সুরা কোনটা সুরা আসর লউমা আনজাল আল্লাহ হুজ্জাতান আলা খালকি ইল্লাহ হাদ ইস সুরা আলা কাফাত আল্লাহ যদি আর এই সুরা নাজিল করে আর কিছু নাজিল না করতেন তাহলে যথেষ্ট ছিল সুহান আল্লাহ চিন্তা করে দেখছেন এই সুরা নাজিল করে আর কিছু নাজিল না করতো তাও যথেষ্ট ছিল কেন আপনার কিন্তু একটা গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে জীবনে সফল হতে হলে আখেরাতের মুক্তি পেতে হলে আল্লাহর কাছে প্রিয় পাত্র হতে হলে আপনাকে এই চারটি কাজ করে যেতে হবে আপনি কিন্তু সফল কাম হতে পারবেন সফল কাম হতে পারবেন এই জন্য এই জিনিস চারটি জিনিস আপনাকে পাবেন মানুষ এর মধ্যে দুইটি নিজের দুইটি অন্যের দুইটি কি অ্যালেম এবং আমল নিজের আর দাওয়া সবর অন্যের জন্য কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াতে এই চারটি জিনিসের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে প্রত্যেকটি আয়াত হয় নিজে ন অন্যকে ইয়া ইউল দিন আমনু আমনু হে ইমানদার কারণ ইমান আনো নিজে তাই না ও অসবেরু সবর করো বলছে ও রেতু মানুষকে দাওয়াতের মধ্যে লেগে থাকো মোরাবাতা করো হ্যাঁ আল্লাহর আল্লাহ 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 তালা যে দিনের যে পাহারা বসাও কেউ যেন দিনের মধ্যে আক্রমণ না করতে পারে দিনের বাইর থেকে এটাও এক মোরাবাতার অর্থ সীমান্ত পাহারা দেওয়া মোরাবাতার অর্থ এ সবই কিন্তু জরুরি এই জন্য এই এই জন্য এই রাজীব রহমতুল্লাহ আলে বলেন এই সুরাটি হচ্ছে এমন একটি মানদণ্ড ইমানদার এইটা দিয়ে এইটা দিয়ে বিচার করবে যে আমি কটটুকু সফল কটটুকু বিফল ইমান আছে আলহামদুলিল্লাহ একটু আছে আমল করছি একটু হয়েছে বাকি দুইটা বাকি আছে বোঝা গেল যে আমি এখনও পূর্ণতা অর্জন করতে পারি নেই এটা আমার একটা মানদণ্ড একটা মিজান একটা পাল্লা এটা দিয়ে আমি মাপতে পারবো আমি কটটুকু ভালো কটটুকু মন্দ ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই কী বলেছেন এটা আমরা এখন বলবো ইমাম বুখারি বলছেন কাল আল বুখারি রহমতুল্লাহ বা আবুন আল আলমু কাবল আল কাউল আল আমল ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ বলছে এটা একটা অধ্যায় যে অধ্যায় আলোচনা হবে কথা হবে আমল কথা এবং কথা এবং কাজের আগে জ্ঞান অর্জন করতে হবে কথা এবং কাজ বুঝছেন মুখে সুভান আল্লাহ বলছেন অথবা আপনি কি করলেন একটা তেলাওয়াতে সুবিধা দিলেন আপনি যদি কোনো সবটা না জানেন আপনারা কিন্তু সবটা পাচ্ছেন না এটাকে জানেন একটা মানুষ ধরেন যখন একটা জিনিস জানবে তার যত সব হবে যে না জেনে করছে তার এত সব হয় না অনেক কাজ আপনি করেন না জেনে করলে সেই সবটা পাওয়া যায় না কারণ আপনি তো নিয়ত না এটার মধ্যে আপনার তো নিয়ত ছিল না যখন নিয়ত সহ করবেন আপনার এই সবটা বহুগুণ বর্ধিত হয়ে যাবে আচ্ছা সোভান আল্লাহ বললে কি হয় জানেন জানেন না সোভান আল্লাহ বললে আস জমিন কি হয়ে যাবে তামলাল মিজান মিজান আলহামদুলিল্লাহ তামলাল মিজান আলহামদুলিল্লাহ বললে মিজান পরিপূর্ণ হয়ে যায় মিজান বুঝছেন যেটা আপনার মিজানের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যায় এটা জানার পরে বলার আগের বলার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে আগের তা আপনি পাবেন না কেন আপনি আপনি তো নিয়ত না এটার মধ্যে এখন নিয়ত সব বলতেছেন এখন আপনার এটা পূর্ণ হবে বারবার পূর্ণ হয়ে যাবে কত বড় নেয় মতো আপনি পাচ্ছেন চিন্তা করে দেখছেন চিন্তা করে দেখছেন তাহলে এলম হচ্ছে এই জন্য ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী বলতেছেন আল এলমু কাবল আল কাউল আল আমল কাজ এবং কথার আগে আম এলম শিখ শিখলে তোমার লাভ হবে কি নিয়তটা আসবে নিয়ত না থাকলে আপনি এটা সবটা পাচ্ছেন না নিয়ত থাকলে আপনি সবটা পাবেন না আরেকটা জিনিসও আছে সেটা কি জানেন সেটা হচ্ছে আপনার অ্যালেমকে জ্ঞানটাকে বিশুদ্ধ করে কি দিয়া নিয়ত দিয়া আপনি অনেক কিছু জানছেন জানার এটাকে বিশুদ্ধ করবে আল্লাহর জন্য হলে নিয়ত না 
এটা বিশুদ্ধ হবে নিয়ত বিশুদ্ধ করতে হলে আমল নিষিদ্ধ করতে হলে নিয়ত লাগবে আবার আমল আমলটাকে আপনি নিয়তটাকে অ্যালেম দিয়ে শুদ্ধ করবেন সরি নিয়তটাকে আপনি নিয়তটাকে শুদ্ধ করবেন অ্যালেম দিয়া কি নিয়ত করতেছেন না কীভাবে যেটা যে নিয়ত করলে আপনার কাজে লাগবে এটা তো করবেন তো নিয়তটাকে আপনি শুদ্ধ করবেন অ্যালেম দিয়া জ্ঞান দিয়া আর আমলকে শুদ্ধ করবেন আলম আমলটা শুদ্ধ করবেন নিয়ত দিয়ে আমলটাও ওই নামল আমল হবে নিয়ত আমলটা শুদ্ধ করবেন নিয়ত দিয়ে তাহলে বোঝা গেল অ্যালেম শুদ্ধ করবেন অ্যালেম দিয়ে শুদ্ধ করবেন নিয়তকে আর আমলকে শুদ্ধ করবেন কি দিয়ে নিয়ত দিয়ে তাহলে আপনার নিয়ত খুব জরুরি এর আগে লাগতেছে সবার আগে লাগতেছে কি অ্যালেম অ্যালেমের কোনো বিকল্প নেই যত অ্যালেম শিখবেন তত আপনি ছোট আমলও বিরাট আকার ধারণ করবে বিরাট আকার ধারণ করবে এই জন্য এক দুজন মানুষ সালাত আদায় করে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন একজনের সালাতের এই এক দশমাংশ কবল হয়েছে আরেকজনের এক নবমাংশ এবার বলছে রসু বলতে বলতে বলছেন কারো অর্ধেক কারো ফুরাটা কবল হয়েছে কারণ কি অ্যালমের কারণে অ্যালম এবং নিয়তের বিপরীতের কারণে এবং অ্যালম নিয়তের মধ্যে তারতম্যের কারণে তার স্বভাবও কমতি হয়ে গেছে এই জন্য আবু বকর আদ আনুর চেয়ে আমলকারী মানুষ বহু বেশি ছিল কিন্তু উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান ব্যক্তিকে আবু বকর আদ কি দিয়ে আমল অ্যালম এবং নিয়ত দিয়ে অ্যালম এবং নিয়ত দিয়ে তিনি উপরে উঠছেন আর অন্যরা আমল দিয়ে উঠছে কষ্ট করে আমল এই জন্য অ্যালম আগে এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআন কারী বলেছেন ফালাম আন্নাহুলা ইলাহ ইল্লাহ ওস্তাল ফেলে দাম বিকা কি দিয়ে শুরু করছে ফালাম আগে জানো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই অর্থ অনুবাদ এইভাবে করতে হবে কখনও আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই অনুবাদ করবেন না আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই অনুবাদ করবেন না কবি আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই সত্য না বলে অনুবাদ হয় না অনুবাদ হবে না এই অনুবাদ করলে ভুল হবে কারণ মাবুদে ভর্তি দুনিয়া দুনিয়া ভর্তি মাবুদ নাই ভর্তি কেউ কেউ তো দেখলাম দুর্ভাগ্যের বিষয় লাই লাই লাল অর্থ করছে আল্লাহ ছাড়া কোনো সার্বভৌমত্বের অধিকারী নেই কোথায় কী নিয়ে গেল সার্বভৌমত্ব তো মুলক না মিলিক এটা তো রবীয়তার অংশ আল্লাহ বলে না লা রব্বা ইল্লাল্লাহ বলছে কি বলছে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ ইলাহ এবং রবের মধ্যে কি পার্থক্য এটা ইনশাল্লাহ আমরা সামনে আলোচনা করব শুধু আজকে এটাই বলবো সংক্ষেপে যে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এটা যা এটা এই জিনিসটাকে জানতে বলা হয়েছে আগে পারলাম আগে জানো এটার অর্থটা অর্থাৎ এটা কী জিনিস তুমি বলতেছ কি জিনিস তুমি উচ্চারণ করতেছ কি জিনিসের আমল করবা এটা আগে জেনে নাও ফারলাম আন্নাহুল আইল্লাহ অস্তা ফেলে দামবিকে আর আপনার তার গুণার সময়ের জন্য তহবা তহবা করুন গুণার জন্য এটা আমরা বুঝাইতে বুঝতে পারলাম এটা যে একজন মানুষ যদি ইমান ইমান আনে সে কিন্তু অ্যালমের অধিকারী হয়েছে সত্যিকার যে অ্যালম তার দরকার সেটা অন্যদের অধিকারী হয়েছে ইমানের অ্যালম যদি থাকে সে আলেম ইমানের অ্যালম যদি না থাকে সে যত কিছু জানুক না কেন সে আলেম হইতে পারে নাই ইমানের সাথে সাথে আমল থাকে তাহলে সে ইসলামও শিখছে ইমান আমল অর্থাৎ ইমান অ্যালম আমল ইমান ইসলাম বুঝতে পারছেন অ্যালম আমল আর এটা কি ইমান ইসলাম এ দুইটা হইল এরপরে যখন নিজে পরিপূর্ণ হলো অন্যকে দাওয়াত দিতে হবে অন্যকে দাওয়াত দিয়ে সবার এখতিয়ার করতে হবে চারটা জিনিস যেই কোনো মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটাকে কখনও বাদ দেওয়া যাবে না আজকে আমরা এই বিষয়গুলো জানলাম কি ঠিক আছে বুঝাতে পারছি আমরা আজকে আজকে দর্শে আসবো এখন এতক্ষণ পুরাতন দর্শ পড়াইছি আপনার আগের এই দর্শটা পড়ছেন কিন্তু একটু দলিলটা দেয়া হয়নি আজকে দর্শ হচ্ছে শাহ গুলসা মাহমুদুল আব্দুল্লাহ আব্রাহিম হল্লা তিনি চারটি মূল নীতির কথা বলেছেন প্রথমে চারটি নীতির কথা বলেছেন চারটি মাসালার কথা বলেছেন কি ইমান অ্যালেম আম দাওয়াত সবর তো বলছি না ইমান অ্যালেম দাওয়াত সবর ইমান ইমান আমল দাওয়াত সবর চারটি জিনিস বলেছেন চারটি জিনিসের পরে তিনি বলছেন যে এটা তো প্রত্যেকটি মানুষ ইমানদার কাফের সবাই লাগবে তাই না বলছি না কাফেরও যদি কোনো এটা গ্রহণ করে কি সফল কাম হইতে পারবে এখন তিনি বলছেন এবারে আমি আরও তিনটি নীতির কথা বলবো যেগুলি ইমানদারদের লাগবে ইমানদার হইতে হইলে এই তিনটি জিনিস লাগবে ইমানদার হইতে হইলে তিনটি নীতি লাগবে এই তিনটি নীতিকে সংক্ষেপ বলা হয় রবিয়াত উলহিয়াত এবং ওয়ালা এবং বারা রবিয়াত উলহিয়াত এবং ওয়ালা এবং বারা আসম সেফাত বলে না উনি কারণ হচ্ছে উনি জানেন যে আসম সেফাত উলহি রবিয়াতের ভিতরে আসবে এই জন্য এই জন্য তিনি আলোচনা করেছেন যে তিনটি নীতি অবশ্যই থাকতে হবে যদি কেউ ইমানদার হইতে হয় ইমানদার পরিচয় করতে হলে ইমিল দিন আমন বলছেন আগে ওই ইমানদারের পরিচয়ের জন্য একজন মানুষ ইমানদার হইতে হলে তাকে তিনটি জিনিসের ঘোষণা দিয়ে হইতে হবে একটা হলে একটা হচ্ছে যে আল্লাহকে যে স্রষ্টা মেনেছি আল্লাহকে তো স্রষ্টা মানি না 
মানছি আল্লাহকে স্রষ্টা মেনেছি মানার পরে তাকে তার যে সমস্ত সৃষ্টি সেগুলো এবং তার আফরাল কর্ম সেগুলিকে শিখিয়ে দিতে হবে আমরা দুনিয়াতে সবাই কি জানেন আমরা সবাই হচ্ছে আল্লাহর কর্ম তো কর্ম না কর্ম না আল্লাহ করছে না আমাদেরকে সৃষ্টি করছে না সৃষ্টি করছে না গ্রহ নক্ষত্র এগুলি কি আল্লাহর কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি না সৃষ্টি কি না সৃষ্টি তো কর্মই আপনি এটা বানাইছেন এটা কর্ম না আপনার কাজ না কাজ যে জিনিস আলাদা হয় নেই এটা আপনার আপনার কি এটা কর্ম না এটা আপনার কি আপনার নিজের গুণ হাত আমার একটা গুণ এটা কর্ম না হাত আমি বানাইনি বুঝতে পারছেন না কথাটা এটা আমি বানাইছি আলাদা করেছি এটা একটা হয়েছে মাইকে আমি বানাইছি এটা আলাদা জিনিস হ্যাঁ তো আমি যেটা আমার সাথে আছে এটা কি না কোনো দিন কি নয় কর্ম নয় আল্লাহ তালা যা যা করেন সেগুলো তিনি আলাদা যেটা করছেন এটা কর্ম যেটা তার নিজের কাছে আছে সেটা কি এটা হলো গুণ এটা গুণ বুঝতে পারছেন তো এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য তিনি এই তিনটা জিনিস অবতারণা করেন একটা হচ্ছে প্রথমে তিনি রব কি সেটা শিখ আলোচনা করবেন যে আল্লাহকে রব মানতে হবে তারপর আল্লাহকে ইলাহ মানতে হবে এই দুইটা মানার পরে মুশরিকদের থেকে নিজেকে বিমুক্ত ঘোষণা করতে হবে না হলে একজন মানুষ সব সময় যদি কাফের মুশ্রিকদের সাথে অবস্থান করে তাদের সাথে জীবন যাপন করে কোনো দিন তার মধ্যে আর ইমানি চেতনা খুঁজে পাওয়া যাবে না তখন তার কাছে মনে হবে যে সবই তো সমান অসুবিধা কি তখন বলবে যে হ্যাঁ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে কেহ নেই হ্যাঁ অথবা বলবো যে রক্ত তো সবারই সমান হ্যাঁ দেখতে তো ভিতরে রক্ত একই রকম আবার না পাক হয় কি করে আল্লাহ তো বলছে ইন্নামাল মুশ্রিক উনে না যেসুন ইমান মুশ্রিকরা অপবিত্র এই অপবিত্র গায়ের অপবিত্র আপনার গায়ে লাগলে কি গোসল করতে হবে না তো কি অন্তর কারণ আল্লাহর থেকে অপবিত্র হওয়া মানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপবিত্র তার মধ্যে থাকা এই বিষয়টা নিয়ে ইনশাল্লাহ আগামী দরসে আলোচনা করব আল্লাহ আমাদের বোঝাত্ম হৃদয় করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু